Phase 2 ist großartig. Meine Lieblingsphase bis jetzt. <lacht> Kein Puls. Er wird schwächer. Halt durch, Kumpel. Was soll das Gekreische? Ja. Ja. Reiß dich gefälligst zusammen, mein Junge. Dein Pfannwender ist also kaputt. Dann hol dir einfach einen neuen. Ich werde dich nie vergessen. Lass das, Kleiner, das ist gruselig. Pfannwender können nicht sprechen. Und sollte ich hören, dass du mit dem Nächsten sprichst, sperre ich dich in eine Gummiküche. Wow, das ist die größte Pfannwendersammlung auf dem gesamten Meeresgrund. Das ist doch rein gar nichts im Vergleich mit dem majestätischen Wurzelmeister. Oh. Ja, in der Tat. Ich glaube, der Brutzelmeister hat seinen Burgerbrater gefunden. Und zwar in dir, junger Freund. Nun wird die Legende des Brutzelmeisters endlich wahr. Und da du sein Burgerbrater bist, reduziert sich dein Arbeitsaufkommen mal zehn genommen. Hey, klasse, das reimt sich. Klingt halt komisch. Ja, eine Legende wird heute Wirklichkeit. Spute dich, Spongebob. Sonst verpasst du das Mittagsgeschäft. Oder wie ich es nenne, Phase 4. Phase 4? Wie viele Phasen hat dieser verworrene Plan eigentlich? Genug, mein sarkastisches Eheweib. Genug, um Spongebobs Vertrauen zu gewinnen. Um dann die Krabbenburger-Formel direkt vor seiner dummen gelben Nase zu klauen. Ja, schalten wir mal rüber zu Spongeblöd. Genau, Spongebob. Zeigen wir dem Mittagsgeschäft. Geschäft, was Sache ist. Ich halluziniere wohl. Mr. Krabs sagt doch, Pfannwender können nicht reden. Ja, ich schon. Der mystische Brutzelmeister kann alles. Mr. Krabs steckt mich in eine Gummiküche, wenn er mich mit dir reden hört. Spongebob! Ich rede nicht mit dem Pfannwender! Mir wäre das egal, aber die Kundschaft ist am Durchdrehen! Jetzt geht's los. Weißt du, Spongebob, das lässt sich auch schneller erledigen. Ach so. Wow, ziemlich gut. Wir haben noch viel zu tun, bis die Bestellungen alle raus sind. Hey, Schwamm. Ich weiß, wie wir unseren Burgerausstoß verdoppeln können. Ich kümmere mich um den Grill. Allein. Und du dich um Soßen und Gewürze. Hey, das ist eine tolle Idee. Aber mach du Soßen und Gewürze. Ich bleib am Grill. Entschuldige, aber dabei traue ich keinem anderen als mir. Dreck. Tintenfisch! Wo bleibt mein Essen? Hilfe, weich von mir, gefräßige Brut! Burger, ahoi! Wow, Brutzelmeister, du bist wirklich magisch. Wir holen auf, nur haben wir einen leeren Grill vor uns. Überlass das mir, Junge! Was wird das denn, Minion? Oh, mein neuer sprechender Pfannwender. Den habe ich übrigens von Plankton. Sagt, wir brauchen die Geheimformel. Spongebob! Nein! Ähm, ich meine, das sagt ja also der neue sprechende Pfannwender. Und den hast du von Plankton? Tja. Na, wenn das so ist, Minion. Hier, gib deinem sprechenden Pfannwender dieses Rezept. Mr. Krabs, Sie haben da was am Auge. Lies einfach vor. Ei. Okay, Brutzelmeister, die erste Zutat ist 30 Liter brennbares Speiseöl. Ja! Karen, nimm die Produktion auf. Ein Sack Korallenpulver, extra scharf. Ein Eimer Feuerheimpaste. Und die letzte Zutat ist Schwefelkohlenstoff. Ja! <lacht> Wie viel Schwefelkohlenstoff? Die ganze Buddel voll. Verblüffend ist das ja. Und das Zeug hat eine Gaststättengenehmigung? Hat es gar nicht. Plankton. Krabs? Oh nein. Recht instabile Verbindung, nicht wahr, Planky? Sagen Sie, heute ist wohl bum bum burger samstag Mr. Krabs. Ja, yeah. <lacht> ja, das siehst du ganz richtig, mein Jung. Oh ja, ha, ha, ha. Spongebob? Ja, Thaddeus? Ich brauche ein Triple Burger Spezial mit Seetangbrötchen und mit extra Seekürtchen und 
Mach ihn schön knusprig. Kommt sofort, Kollege. Hör mal, Thaddeus, ich wollte mich wegen vorhin entschuldigen. Ich wollte dich nur glücklich machen. Naja, im Grunde wollte ich mich selbst glücklich machen. Aber ich habe daraus gelernt, dass es alle möglichen Leute in unserem verrückten Ozean gibt. Und die müssen nicht alle das Gleiche mögen. Nicht weggehen. Ich stimme zwar überhaupt nicht mit dir überein, aber ich akzeptiere es. Diese Trippelbürger sind schon Kracher. Ich freue mich auf den glücklichen Gesichtsausdruck, wenn der Kunde da reinbeißt. Trippelbürger Spezial! Trippelbürger Spezial! Hat jemand einen Trippelbürger Spezial bestellt? Der ist wohl gegangen. Tja, weißt du, lass ihn doch einfach hier. Wer weiß, vielleicht kommt er wieder. Nix da. Das ist was Besonderes hier. Das muss frisch gegessen werden. Und ich habe schon seit 20 Minuten nichts mehr in den Magen gekriegt. <lacht> also, egal wer das war, er hat jedenfalls Geschmack. <lacht> Er weiß gar nicht, was er verpasst hat. So, zurück an die Arbeit. Was soll ich denn jetzt bloß tun? Mir einen Burger aus dem Müll holen? Ich würde den gerne noch essen, aber ich bin voller als voll. Was soll's? Ich hole meine große Klappe. Aber egal. Oh nein, was macht der denn hier? Der Arme muss eingeäschert werden. Ich weiß, du mochtest ihn nicht. Ich rechne es dir hoch an, dass du gekommen bist. Ich brauche jetzt unbedingt einen schlagartigen Krabbenburger und niemand wird mich dabei aufhalten. Da sind sie. Burger Tresor. Oh, heiliger Hammerhai. Wo soll ich jetzt anfangen? Aber das ist jetzt egal, solange nur du und ich und niemand Adios. sonst. Oh. Bist du das? Äh, Spongebob, Tag auch. Äh, was hast du denn hier verloren? Ich fange immer morgens um drei an. Dann zähle ich die Sesamkörner. Und was machst du hier? Tja, ich hab was. Äh... Und wieso ist der Burger-Tresor offen? Oh, weil ich dachte. Und wieso hältst du einen Burger hinter deinem Rücken? Ich, 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 tja, ich, ich, ich nein, äh, das Und wieso war bist das. du so schrecklich nervös? Und wieso schwitzt du so stark? Und wieso siehst du so hoch? Hungrig aus und... Nein, nein, es ist nicht so, wie du denkst. Das, das, das ist alles ein Missverständnis. Das musst du mir glauben. Jetzt hör mir mal gut zu. Du musst mir glauben, Spongebob. Du stehst auf Krabbenburger, alter Schwertfisch, oder? Ja, ja, ich geb's zu, Spongebob. Ich liebe Krabbenburger. Ja, mein Lieber, ich hab's dir doch gesagt. Ein Krabbenburger kann kein widerstehen. Tadeus, wie viel isst du denn da? Tadeus! schon passieren? Meinst du, ich fliege in die Luft? Nein, schlimmer. Erst rutschen sie dir alle in die Oberschenkel. Ach, in die Schenkel? Und dann fliegst du in die Luft. Ja, ich weiß noch, bei meinem ersten Krabbenburger. Mann, oh Mann, ich liebe meinen Job. Na, Chef, was liegt heute Schönes an? Na ja, wenn du mich so fragst, liegt heute was 
dir auch ein schönes an. Du bist gefeuert. Ach, Mister. Was? Gefeuert? Na ja, weißt du, ähm, die Sache ist die, ich habe ein bisschen gerechnet und mir ein paar Zahlen angesehen. Und dabei kommt raus, dass ich volle 10 Cent spare, wenn ich dein Gehalt streiche. Und zwar komplett. Aber, aber, wenn ich umsonst arbeite. Wäre eine Alternative leider, ist das angeblich illegal. Und ich verliere meine Ausschankerlaubnis, bla 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 bla. Äh, entschuldige, ist das meine? Äh, keine Ahnung, vielleicht. <lacht> Bitte. Ich liebe dich wie ein Sohn. Aber 10 Cent sind nur mal 10 Cent. Ja, nur was, wie, aber, jetzt, wie, aber, 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 aber. Ich grüße Sie, o oh Vertreiber von Wurstprodukten. Ich würde gerne in Ihrem Unternehmen arbeiten. Zumindest siehst du hochmotiviert aus. Hm. Na gut, Junge. Mal sehen, was du kannst. <lacht> Was stimmt mit dieser Zubereitung nicht? Aber ich bin noch nicht ganz sicher, was. Aha! Hey, wo bleiben die Wiener? Ihre Wiener, Sir. Bei Tonvater Jans Tonhosen soll denn das sein? Das sind Wiener Burger. Bist du denn irre oder was? Du hast die Wiener ruiniert. Du bist gefeuert. Aber Mr. Krabs, warum? Mr. Wer? Ich meine Mr. Wiener. Verschwinde, los. Naja, es ist kein Krabbenburger. Aber vielleicht macht's mich zufrieden. Hey, Kumpel, was macht die Pizza? Ist fast fertig. Ich habe nur das Rezept ein wenig variiert. <lacht> Ach so, kein Problem. Ein bisschen zusätzlicher Belag ist nicht schlimm. Hä? Was hast du getan? Du hast aus einer unschuldigen Pizza einen Pizza-Burger gemacht. Das ist ein abscheulicher Frevel. Mag sein, aber ein sehr leckerer. Du bist gefeuert. Aber wer macht denn dann die Krabbenburger? Krabbenburger? Was glaubst du, wo du bist? In der großen Krabbe? Was halten Sie davon? Ja, interessant. Das ist wohl so eine Art Burrito-Burger. Hm? Wer möchte ihn probieren? Gern, sieht lecker aus. Ah. Du bist gefeuert. Aber ich habe Ihnen doch die besten Jahre meines Lebens geschenkt, Mr. Krabs. Mach ihn ab, <lacht> Und deinen Nudelburger kannst du mitnehmen. Oh ja, den nehme ich mit und liefere ihn aus. Und zwar zu Hause. Hallo? Hm, seltsam. Ich könnte schwören, es hat geklopft. Ah, dieser Schuppen ist schrecklich. Die große Krabbe geht wirklich den Bach runter. Einem so einen Dreck anzubieten. Ich esse nie wieder hier. Nicht weggehen, bitte. Das war mein allerletzter Kunde. Spongebob. Endlich hast du ihn, Thaddeus. Oh, Thaddeus? Zu meinem Bedauern. Spongebob. Ja, Thaddeus? Du weißt, dass ich dich hasse, oder? Ja, das weiß ich wohl. Tja. Nur hasse ich den Gestank verbrannter Krabbenburger noch mehr. Bitte sei wieder unser Burgerbrater. Naja, sofern Sie nichts dagegen haben, Chef. Ach, Jungchen, ich hätte dich nicht wegschicken dürfen. Die große Krabbe ist ein Trümmerhaufen ohne dich. Du bist wieder eingestellt, mein Junge. Alles klar, wie schön. Jetzt hat mein Leben wieder Sinn und Zweck. Nun wird aufgeräumt in diesem Schweineheistein. Wehe, die Neptun triumphiert. Was für ein voll krasser Typ. Seht diesen Schwachschwamm und hütet euch, denn Dreizack Hader droht. Entschuldigung. Da.
Der Burger braucht Hilfe und den Jungen, sonst werden wir noch zum Tagesangebot hier. Geht los, Mr. Krabs. Hm. Oh nein, die Zutaten sind nicht vorbereitet. Ach, ich wünschte, die Sachen würden sich selber schneiden. Na dann, auf geht's! Ja, hau mich kurz und klein, Freundin. Ja. Ach, ich habe die Zutaten wohl doch schon vorbereitet. Und was ich kann, Bürger und zwar schnell! 37 Burger? Wie wende ich denn 37 Kabuletten? Hä? Hat mein Pfannenwender immer schon drei Spitzen? Nein! Und, Und es ist, ist kein Pfannenwender! Ich bin schnell, du kannst die Burger aus, Spongebob! Ah! Ich wünschte, die Burger würden sich selbst servieren, dann könnte ich neue braten. Ich weiß zwar nicht, wie du das machst, mein Junge, aber mach weiter. Die Leute zahlen jeden Preis, um Krabbenburger tanzen zu sehen. Sieh doch nur, wie putzig sie sind. Hey, hey, uns gehen die tanzenden Burger aus. Schneller, mein Junge, mach schneller. Ja. Tanz. Komm schon, tanz. Ich gebe mein Bestes, Mr. Krabs, wirklich. Mach schon los, funktioniert. Der Schwamm verärgert den Dreizack. Unbild droht. Mr. Krabs, ich wünschte, Sie würden sich nicht ausgerechnet jetzt über Geld sorgen machen. Ja, du hast vollkommen recht, mein Junge. Hier, nehmen Sie, bitte, ich kann nicht aufhören. Ja. Denn ich habe da etwas, was wohl dir gehört. Mein Pfannenwender. Äh, und was ist das dann? Das, das ist mein Dreizack. Dann nehmt euren Dreizack, ich will ihn gar nicht mehr. Hoppla, das war ich nicht. Die lange Absenz seines wahren Herrn hat, hat den Dreizack verwildern lassen. Übler Typ. Tut mir leid, Entschuldigung. Das Ding steht fest. Du hast ein böser und ungezogener Dreizack. Ach, ich kann dir einfach nicht böse sein auf Dauer. Und nun muss wieder Ordnung geschafft werden. Gib mir mein Geld zurück. Los, los! Weißt du, mein Lieber, im Grunde ist ein Pfannenwender genauso mächtig wie mein Dreizack. Oh, ehrlich? Ha, noch nicht mal annähernd. <lacht> Aber er ist schon auch nicht schlecht. Karriere habe ich noch nie eine so entzückende Ansammlung von Bürgern gesehen. Und der allerschönste bist du. Welch perfekt.
Aktion. So seidige Salathaare, rosige Ketchupwangen und erst ein sanftes Senflächeln. Ich glaube, ich nenne dich Burgi. Einverstanden? Und Bobby sechs Burger, aber Dalli. Geht schon los, Tadeus. Und eins und zwei und drei und vier. Äh... Und fünf und sechs, das war's. Somit ist die Bestellung komplett erledigt. Oder glaubst du etwa, ich hätte heimlich etwas beiseite geschafft? <lacht> ähm, mir völlig egal. Ach, Burgi, so ein Burger wie dich trifft man nur einmal im Leben. Ich darf man doch nicht aufessen. Oh nein, die Arbeit steht an erster Stelle. Ich darf mich nicht emotional von meinem heiligen Burgerbraterschwur ablenken lassen. Denn was gebraten ist, muss gegessen werden. Hör mal her, da fehlt noch ein. Oh, da ist er ja. Und wo zum Teufels rochen ist mein Krabbenburger? Hier ist er doch, Muskelprotz. Na, das wurde aber auch Zeit. <lacht> Nein, das darfst du meiner Borgina nicht antun. Spannstopp! Sofort diesen Krabben. Oh, Borgina, der darf dich nicht essen. Deine Schönheit muss erhalten bleiben. Du bist überwältigend. <lacht> Was hast du denn mit dem Ding vor? Nimmst du es mit nach Hause? Ziehst du ihm schöne Kleider an und nimmst es auf einen romantischen Spaziergang mit? Tolle Idee. Oh, Baby. Kann es sein, dass ich spinn? Denn du ziehst mich und wieder stehe ich zu dir hin. Stopf dich voll mit Süßigkeiten, damit du weißt, wie süß du bist. Oh Baby, so süß ist der Schmerz und den trägst du in mein Herz. Baby, du bist die Schönste für mich. Von dem Glückchen zum Salat gibt es keine wie dich. Keine Angst, ich komme schon. Oh nein, wie siehst du aus? Keine Angst, Borgi, das kriegen wir wieder hin. Na siehst du, schon besser. Oh, Baby. Bitte schön, mein Schatz, ein Thron, der einer Königin würdig ist. Schönen guten Abend, Maître. Was führt Ihr erlesenes Restaurant denn heute auf der Karte? Angesichts der Tatsache, dass du hier arbeitest, solltest du das eigentlich selbst wissen, Herr Mist im Kopf. Und wenn wir schon bei Mist sind, wieso entsorgst du nicht diesen Sondermüll? Der verstinkt den ganzen Schuppen hier. So was kannst du doch nicht sagen, sie hört zu. Bergina ist nur ein wenig schlecht. Stimmt's, mein kleiner Kusche? Ja, mit dem Übelburger. Nein, was tust du meiner wunderschönen Bergina da an? Wunderschön, ja? Verstehst du das unter Schönheit? Schluss damit, Thaddeus. Auch wenn du Burginas Schönheit nicht zu würdigen weißt, für mich ist sie die Allerschönste unter den sieben Meeren. Wenn sich Blödheit mit Beratungsresistenz paart, ist alles zu spät. Lebe wohl, du Wesen. Achte gar nicht auf ihn, kleiner Kuschelklops. Ich werde dich immer lieben, das schwöre ich. Igitt, was ist denn das für ein Gestank? Burgina? Was ist denn nur mit dir passiert, du? Das kann ich dir erklären, Minion. Einst war ich genauso verliebt wie du jetzt. Sie war ein Krabbenburger, der deiner Burgina ganz ähnlich sah. Naja, vielleicht jetzt nicht mehr so ganz, aber du weißt schon, sie war knackig. Im vollen Saft richtig heiß, eine wahre Schönheit so richtig zum Anbeißen. Also, hab ich's getan. Ist dir klar, was ich dir damit sagen will? Ähm, nicht so ganz, Mr. Krabs. Krabbenburger wollen nicht nur geliebt, sondern auch gegessen werden. Das ist nun mal ihre Daseinsberechtigung. Und bei dem hier ist diese Berechtigung abgelaufen. Jetzt verstehe ich. Und ich weiß, was nun zu tun ist. Oh, Virginia, mein Liebling, ich will, dass du eins weißt. Was ich jetzt tue, tue ich nur aus Liebe zu dir. Brav gemacht, mein Jung. Und als Belohnung für deine Tapferkeit will ich nur 25 Cent für den Burger. Angestellten Rabatt. 
Kann ich eine Tüte zum Mitnehmen haben? Was für ein schöner Tag für ein Picknick. Oh ja, Herbert, wie eine zweite Hochzeitsreise. Sieh nur, wie Reinhard und Silke das Gurksbier umherschleudern. Los, wirf schon, Schwesterchen. Weißt du was? Ich werde voll traurig sein, wenn du an die Uni gehst. Ach, jetzt stell dich nicht so an, Silke. Du weißt doch, ich werde immer dein großer Bruder sein. Fängt es an zu regnen? Nichts kann uns diesen Festtag verderben. Was ist denn los, großer Bruder? Hast du was im Auge? Ja, genau. Das muss es sein. <lacht> Wer stellt sich jetzt an? Pass lieber auf, hier kommt was geflogen. Hey! Was ist denn jetzt los? Hier wird mir viel zu viel gehängt. Oh, es sieht gut aus. Aua, mein Auge. <lacht> als ob es brennen würde. Ja, vermutlich in meinem Auge. Nun mach nicht gleich so ein Drama draus, Tadeus. Sie haben noch was übersehen. Was im Namen von König Neptuns Schwanzflosse geht hier vor sich, Minion? Oh, ich spiele Picknick mit meinen Hackfleischfreunden Herbert und Liesel. Das sind ihre Kinder Reinhard und Silke. Hm. Klingt für mich so, als ob du wertvolle Zutaten verschwenden würdest. Hör mal her, auch wenn gerade keine Kundschaft da ist, kannst du trotzdem was Sinnvolles tun. Was denn zum Beispiel? Hör mal sehen, du könntest... Oh, die Essiggurken abstauben oder die Brötchen alphabetisch ordnen. Was könntest du denn noch... Äh, das Ketchup verwässern? Das wäre inzwischen eher das Wasser für Ketchup. Wie auch immer, aber wenn deine kleinen Kumpels arbeiten könnten, würde vielleicht was aus euch werden. Hey, du könntest mir doch eine Armee von kleinen unbezahlten Arbeitern kneten. Würde das gehen? Hm, ich könnte es versuchen. Hier ist ein kleiner Arbeiter. Nennen wir ihn Peter. Oh, ho, ho, ho. grüß dich, Peter. Hey, was ist mit Peter los? Er arbeitet gar nicht. Vielleicht ist Peter einfach müde. Hä? Mr. Krabs hat mir erwähnt, dass es eine Nachtschicht gibt. <lacht> <lacht> Du bist ja total beliebt. Ich komme jede Nacht her. Komm mit, Spongebob. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Spongebob, das ist Tadea Bette. Das freut mich sehr, Mr. Bob. Ist mir ein Vergnügen, Mademoiselle. Ach, na, du bist mir ja ein kleiner Charmeur. Ja, so bin ich. Und was hättest du denn gern, mein Honigkind? Einen Krabbenburger, bitte. Einen Krabben was? So was haben wir hier nicht. Sie servieren keine Krabbenburger. Aber wir haben viele andere leckere Köstlichkeiten. Heilfischringe, Saugnapfshakes, Poolpell, Kriechfritten. Servier uns alles! Einmal den großen pazifischen Milchstrudel! Und fertig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Koste unbedingt den Saugnapfshake. Trink aus, Kumpel. Ich? Hilfe, was ist das? Die Heufischringe sind der Heuler. Mach. Sehr speziell, aber ich find's klasse. Kompliment an den Koch. Na, sag es ihm doch selbst, Süße. Hier ist Besuch für dich. Kommt doch rein. Hallo, ihr Nachtfresser. Ich heiße Barry Blumfish. Freut mich sehr. Freut mich auch, Barry. Ich bin Spongebob. Ah, yeah. Das ist meine Kochhand. Oh, sorry. Das war mein Pfannwenderarm. Siehst du? Oh nein, der Mitternachtsansturm. Was soll ich denn jetzt tun? Oh, wenn doch nur ein Burgerbrater im Haus wäre. Oh, ich bin lizenzierter Burgerbrater. Oh, 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 ja, das werden Sie lieben. Hier, ihr dürft was von der Tageskarte kosten. Na, 
natürlich. Willst du uns etwa vergiften oder was? Hör auf, Blödsinn zu machen und brat endlich etwas Essbares. Das ist unmöglich. Alle lieben Krabbenburger. Was für ein seltsamer, spiegelverkehrter Ort ist das. Und spar dir diesen Tageskartenfraß. Krabbenburger sind kein Fraß. Hier drin muss es was Leckeres geben. Nein. 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 Hä? Hast du wohl den Bogen raus? Na, na, Nachtburger? Das Essen ist fertig, Leute! Mm, sehr schön, Nachtburger! Mm. Köstlich! Voll rauchig! Und wenn du bestehst, bist du bei der Krabbencrew dabei. Du besorgst mir jetzt einen ähm, äh, hydrodynamischen äh, Pfannenwender mit ähm, Steuer- und Backbord aufsetzen und äh, Turboantrieb. Und komm erst wieder, wenn du einen hast. Ei, ei, Captain, ein hydrodynamischer Pfannenwender mit Steuer- und Backbord aufsetzen und Turboantrieb. Kommt sofort, Sir. Beeil dich. Den Schwammkopf sehen wir nie wieder. Sie sind unglaublich, ein hydro was? <lacht> <lacht> Hört sich an wie eine Busluke. Riechen Sie das? Dieser Gestank. Dieser stinkende Gestank. Dieser stinkende Gestank, der stinkt. Die Sache stinkt. Das sind Sardellen. Was? Sardellen! Was ist denn das für ein Benehmen? Hm? Essen. So, und jetzt zeigen wir mal Manieren und bilden eine hübsche und geordnete Schlange vor dem Bestelltresen. Supermarkt gibt's Pfannenwender und noch viel mehr. Alle mal an Deck, Ankerlicht und Antreten. Ihr sollt nur eine Schlange bilden, mehr will ich doch gar nicht. Wow. Alle Lupen nicht, Mr. Tadeo. Pfannenwender, Pfannenwender, Steuer- und Backbordaufsätze. Mein Überbord! Hilfe! Nach oben, Mr. Tadeus, nach oben! Das ist das Ende! Wiedersehen, Mr. Tadeus! Sie hat nur einen auf Lager. In die Küche! Wer hat Hunger? Just take it from me, I'm just as free as any daughter.
war der beste Fastfood-Fischzug, den ich je gesehen habe, Mr. Schwammkopf. Willkommen an Bord. Aber, aber, Mr. Ein dreifaches Hoch auf Spongebob. Hip, hip. Hurra, äh, Mr. Hip, hip. Hurra, äh, hip, hip. Hurra, äh, Mr. Krabs. Ich bin in meinem Büro und zähle die Einnahmen. Schönen guten Morgen, Krabbencrew. Was darf ich dir bringen, Patrick? Ich möchte einen Krabbenburger, bitte. Ja, was? Krabbenburger erfreuen sich allgemeiner Beliebtheit. Und manche Leute nennen sie schon die Spongebob-Burger. Was? Das ist ja lächerlich. Sie heißen immer schon Krabbenburger. Einen Spongebob-Burger, bitte. Hm, vielleicht sollten Sie sich eine Namensänderung <lacht> überlegen von Krosse Krabbe zu Spongebob. Ah, ah. Hey, ich finde die Idee super. Spongebob's Bude. Spongebob's Bude. Krosse Krabbe, los! Krosse Krabbe! Krosse Krabbe! Krosse Krabbe! Los, auf geht's! Krosse Krabbe! Krosse Krabbe! Gehen Sie so, ohne Spongebob wären Sie ein Niemand. Das ist nicht wahr, ich bin doch der Erfinder des Spongebob, ich meine Krabbenburgers. Spongebob, Bude, da geht's hin! Na klar, Mr. Krabs, wenn es in der Krossenkabel spukt und die Geister vertrieben werden müssen, bleibe ich erstmal zu Hause. Geister? Ach ja. Glaubst du nicht an Geister? Seien Sie doch ehrlich, Sie sind neidisch auf Spongebob. Aber auf gar keinen Fall. Nur brat ich ab sofort die Krabbenburger. Krabbenburger, die nach mir benannt sind. Mr. Krabbe. <lacht> So, meine Lieben, Bestellung ist fertig. Ich scheine mich wohl an hohe Stückzahlen gewöhnt zu haben. noch welche von diesen leckeren Burgern. Ich habe mir noch zwei Mäule gemalt. Jetzt kann ich drei auf einmal essen. Oh, na schön. Dann macht's euch bequem. Frische Burger sind unterwegs. Was ist denn los? Mr. Krabs, bestellen Sie doch bei Gary, bitte. Und legen Sie Ihr Geld irgendwo hin, ja? Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Und Zeit, das zu zählen, habe ich auch nicht. Oh. Oh. Hier, probieren Sie ein. Oh, ist der lecker. Die Servietten sind leider aus. Tut es 100 dollar schein auch? Du verdienst deine eigene Bude, wirklich. Mr. Krabs, bleiben Sie hier. Ich brauche Sie doch. Wozu solltest du mich denn brauchen? Du hast doch schon alles. Ein Händchen fürs Burgerbraten, jede Menge Kundschaft, viel Geld. Ich bräuchte nur einen Boss. Jemanden, der das ganze Lob und das ganze Geld einkassiert. Hm. Tja, also so ein bisschen der Boss sein würde ich zur Not wohl hinkriegen. Wie wär's mit 99% für mich und einem für dich? Oh, wie großzügig von Ihnen. Weißt du, mein Junge, ich habe ein bisschen nachgedacht. Du hast großen Anteil an unserem Geschäftserfolg. Und deshalb soll dein Name hier nicht mehr fehlen. Siehst du ja. an? Verstehe ich nicht, das sieht genauso aus wie vorher. Dann kletter mal nach oben und sieh dir die Sache genauer an. Wo denn? Direkt unter Krosse Krabbe. Die Krosse Krabbe? Und Spongebob's Bude? Oh, Mr. Krabs, Sie sind der Beste! Juhu. Hey, Tadeus, rate mal, wer hier einen Job hat. Und du rate mal, warum? <lacht> Kriege ich jetzt meinen Preis? Du musst erst mal dafür arbeiten. Eigen gut zu. Das 
Menü für Tisch 1. Aber jetzt müsste ich doch meinen Preis kriegen. Noch nicht. Du musst erst das Tablett zu dem Gast bringen. Mach ich. Ja, fast. Einfach noch mal versuchen und darauf achten, dass das Essen auf den Tisch kommt. So, ah. so. Nein. Life is Mist. Wir versuchen mal was anderes. Du musst einfach nur ans Telefon gehen. Ei, ei, Captain Sir. Spreche ich mit der Kostenkrabbe? Nein, hier ist Patrick. Ist da die große Krabbe? Oh nein, hier ist Patrick. Ist da die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Ich bin noch keine große Krabbe. Ähm, weißt du, so heißt der Laden hier. Ja? Oh, ich bin bereit, ich bin in Form, ich bin bereit, ja, ganz enorm. Guten Morgen, Spongebob. Erstaunlich, wie andere Kleidung aus jemandem einen Spongebob macht. Jupp, wenn ich ein Preisträger werden will, muss ich mich auch anziehen wie einer. Das ist Blödsinn, aber schmeichelhaft. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit, 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 ich bin bereit. So, und nun frisch ans Werk. So, und nun frisch ans Werk. Oh, gut vergessen. Oh, ich auch. Ui. Ui. Ist mir runtergefallen. Äh, mir auch. Aha! Du machst mir alles nach. Ja. Und warum machst ja, du das? Damit ich einen Preis kriege, so wie du. Das nervt aber. Hör auf. Damit. Hör auf damit! Oh. Hey, du bist gut! Danke! Ha. Ha. Mist! Auf, auf der, der Weide, Weide steht, steht ein, ein kleines, kleines Lamm, Lamm mit Wolle, weiß wie weiße weiß Schrötze! Sieh, Anemone! Naturjoghurt! Wenigstens weiß er nicht, was ich denke. Wenigstens weiß er nicht, was ich denke. Hi, ich bin Patrick Starr. Ich bin der faulste und pinkste Seesterne wie Kitty Bottom. Ich bin froh, dass ich ich bin und nicht Spongebob. Was ist so toll daran, dick, dumm und rosa zu sein? Ja, ganz genau. Von dem ersten Moment an, seitdem ich dich nachmache, bin ich näher an einem Preis dran als je zuvor. Aber Patrick... Welcher Patrick? Preislieferung! Schon wieder ein Preis? Na, klasse! Wofür kriegst du ihn denn diesmal? Für den größten Faulpelz und Nichtstour, den es je gegeben hat. Patrick, dieser Preis ist für dich. Ja. <lacht> Monsterkrabbenburger, bitte. Monsterburger hat schon lange keiner mehr bestellt. Spongebob, ein Monsterkrabbenburger. Hast du gesagt, ein, ein Monsterkrabbenburger? Ja, ein Monsterkrabbenburger. Hallo? Monsterkrabbenburger? 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 Ach du heiliger Neptun. Oh Mann. Wir schaffen das. Ich zähle bis drei und dann wird gewendet. Alles klar. Eins, zwei, drei. Ah! Oh, Wendy. Ah! Ah! 
Na, na, Griffel weg von Lipfannenwender. Das ist ein kostbares Stück und sehr teuer. Es tut mir wirklich leid. Aber wenn Sie dieses Spitzenprodukt kaufen, dürfen Sie es auch halten. Ich habe noch ein bisschen Kleingeld in der Tasche. Ist das genug? Ähm. Hm. Nein. Reicht es jetzt? Nein. Und nun? 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 Nein. Durch Bikini Bottom Immobilien verkauft. Das ist alles, was ich habe. Bekomme ich jetzt Lüpfannenwender? Wirklich alles, ja? Schickes Outfit. Lüpfannenwender 3000 steht zu Ihren Diensten. <lacht> Sehr beeindruckend. Wollen wir mal sehen, ob mich das Ding noch mehr beeindruckt, indem es mehr Kundschaft in den Laden bringt und mehr Geld in meine Taschen. Ja, 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 ja. Sie glauben gar nicht, wozu Le Pfannenwender alles imstande ist. Na, wollen wir es ihm zeigen? Guck. Oh, ist ja gut, nicht zu so schüchtern, ja? Der erste Arbeitstag ist immer schwierig. Äh, ich hätte gern einen Krabbenburger, bitte. Spongebob, ich brauche einen Krabbenburger. Ein Krabbenburger kommt sofort in 0, nichts. Ja. Sag mal, stimmt irgendwas nicht, Kumpel? Ich berühre doch nicht solchen Schmodder wie diese. Wie sagst du, Krabbenbürger? Ich bin für beste Gourmetköche entwickelt worden, nicht weniger. Aber, aber ich habe gedacht, wir wären Freunde. Freunde? Wir? Ha, schon rein gesellschaftlich trennen uns Welten. Ein schönes Leben noch in der Bedeutungslosigkeit, Bürgerbrater. Blödpfannenwender, warte! Ich habe alles für dich hergegeben. Wir hatten eine Beziehung. Ja, diese Art von Beziehung. Au revoir, armseliger. Und viel Spaß noch in deiner billigen Fettbrützebüde. Hui. Was ist passiert? Mein Pfannenwender, er hat mich verlassen. Aber wie willst du Krabbenburger wenden, wenn du keinen Pfannenwender hast? Mein Pfannenwender? Alter Kumpel, ich bin so froh, dass es dir wieder besser geht. Hey, Wendy, was hast du denn? Hör mal, ich wollte dich nicht verraten, glaub's mir. Aber Mr. Krabs hat einen Ersatz gebraucht und Krabbenburger wenden sich nicht von selbst. Es war ein Moment der Schwäche. Es tut mir leid. Oh, was hab ich nur getan? Was hab ich nur getan? Nicht alles, was glänzt, ist auch aus Gold. Pfannenwender wie ihn werde ich nie wieder finden. Pfannenwender, du bist zurück. Oh, Wendy, mein Freund, und nun, da du wieder da bist, wird uns nie wieder etwas trennen. Ein Monsterkrabbenburger. Hey Kumpel, das schaffen wir schon. Bereit? Eins, zwei, drei. Oh, dumme Wendung. <lacht> ich habe sie mit meinem experimentellen Wachstumsserum gedüngt. Damit könnte man eine Menge hungriger Leute ernähren. Oder ein Fastfood-Restaurant beliefern und damit dessen Betriebskosten senken und dessen Gewinne vervielfachen. Wenn die Tests erfolgreich verlaufen, kann man mit diesem Wachstumsserum sehr viel Gutes tun. Es wäre furchtbar, wenn es in die falschen Hände geraten würde. Von jemandem, der kein anderes Interesse hat als... Reichtum! Damit werde ich reich! Wie war das, Mr. Crab? Ähm, dürfte ich mal telefonieren? Es klingelt. Mr. Krebs, oh. ich bin sofort los, als der Anruf kam. Äh, hast du eine Kabulette dabei, was ich dir eigentlich auftragen wollte? Ei, ei, Captain. Perfekt. Okay, Sandy, verabreiche das Wachstumsserum. Ich weiß nicht so recht, Mr. Krabs. Ich kann nicht vorhersagen, was passiert. Hast du nicht gesagt, du müsstest es weiter testen? Teste es an der Kabulette. Naja, sie haben ja nicht Unrecht, aber nur einen Tropfen. Das klingt vernünftig. Und das soll tatsächlich so riechen? Wenn ihr beide mich kurz entschuldigen würdet, ich muss mal ganz schnell für kleine Eichhörnchen halten. Sie das, solange ich weg bin, 
dauert auch wirklich nicht lange. Ach so, nein, das macht uns gar nichts. <lacht> Wer sagt's denn? Ja, aber Sandy hat doch... Ge Sagen Sie ja, wie groß wird das Ding denn noch werden? <lacht> Ist doch egal, solange es uns Krabulettenvorrat umsonst liefert. Nun macht sich ans Braten, Jung. Wir haben Kundschaft. Kundschaft! Brätst du das Ding nun endlich oder willst du es nur anstarren? Tut mir leid, Kollege, geht sofort los. Bestellung ist fertig. Na schön, nun mach weiter so. Jawohl, mach ich. Heiliger Neptun, fast hätte ich dich nicht gewendet. So, geht doch. Pass mal auf, schön, dass du so fleißig bist. Aber du brauchst mir das Tablett nicht gleich an den... <lacht> Warum redest du eigentlich nicht weit? Ah! Mach Platz, sei ganz brav. Hätte ich ja nie gedacht, aber ich muss aus dieser Küche raus. Wir müssen flüchten, schnell! Bist du bei der Arbeit immer barfuß oder ist mir das nur noch nie aufgefallen? Streng genommen nur halb barfuß. Vorsicht hinter dir! Verlass das Schiff! Ah! Was ist mit deiner Baumgruppe passiert? Na ja, die Riesensojabohne ist zu groß geworden. Da musste ich sie in einen Riesensalat verwandeln. Hat von euch vielleicht jemand Riesencroutons? Ich glaube, mir wird gleich ganz schlecht. Oh je, was hast du denn? Liegt's an der Höhe? Nein, nur ist der Gedanke an so einen gigantischen Salat schwer zu verdauen. Und jetzt, wo ich die Sojabohne klein gekriegt habe, kriege ich auch die Krabulette klein. So wie denn? Der Puzzlewürfel hat's mir verraten. Der Schlüssel, um die Bulette zu besiegen, bist du, Spongebob. Ich soll dich nur nah genug hinbringen, damit du direkten Kontakt aufnehmen kannst, sagt er. Wie bitte? Direkten Kontakt? Der Puzzlewürfel irrt sich niemals. Hey, wir haben Sichtkontakt. Ich bring dich jetzt in Position. Viel Glück. Ja, danke, tschüss. Tja, Riesenkrabulette. Jetzt müssen wir beide wohl klarkommen. Sag mal, was sollte ich noch mal machen? Einfach direkten Kontakt aufnehmen. Direkten Kontakt? Meinst du so etwa? Es funktioniert. Mach weiter so, Spongebob. Du wirst das schon schaffen. Mein Körper ist voll mit Krabulette. Noch mal Druck. So viel Hackfleisch habe ich noch niemals zuvor in mich aufgesogen. Eigentlich habe ich noch nie Hackfleisch in mich aufgesogen, wenn ich es mir rechts überlege. Yeah. Na, Dufte, und was soll ich jetzt tun? Treten Sie näher, Herrschaften. Nur für kurze Zeit haben wir frisch ausgetretene Krabbenburger. Spongebob, zwei Stück durchgebraten. Verstanden, over. Unser exklusives Angebot, solange der Vorrat reicht, greifen Sie zu. <lacht> Ein Krabbenburger, extra Zwiebeln. Eine Quasselbude kommt sofort. Erst Brötchen, dann Bulette, gefolgt von Ketchup, Senfgürkchen, extra Zwiebeln, Salat, Käse, Tomate und Brötchen in dieser Reihenfolge. Eine Quasselbude fertig. Wie du meinst. Zwölf Krabbenburger auf Weizenbrötchen. Brötchen belag, 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 Brötchen belag. Ein Dutzend Mal fliegt die Kuh auf dem Hof fest. Danke, Bauerschwamm. Es ist mir eine Ehre, Sie zu bedienen. Kann ich noch etwas Salz haben? Salz ist ausgegangen. Könnte ich Sie nachsehen? Nö. Lass mich raten, Winzling, einen kleinen Salat. Ich nehme einen doppeltrippel chefburger auf Floß. Vierfach tierisch gebraten mit extra Kiesel, mit Glanz und Gloria und einem Hauch Achselschweiß. Zum Heulen scharf, verbrannt und zack, zack. Wir führen hier nur Nahrungsmittel, Sir. Schon fertig, Tadeus. Blubberbert. Oh, oh. 
Ich habe gehört, du machst einen richtig guten Burger. Ja. Ich habe gehört, du bist pingelig. Äh, yep. Na dann, hau rein! Na, Blubber Bernd, was sagst du jetzt? Ja, schmeckt gar nicht schlecht. Außer einer Sache. Du hast die Gürkchen vergessen. Nein. Du willst der Beste sein? Das kann ich nicht bestätigen. Du hast verloren. <lacht> Okay, diesmal mache ich alles richtig. Mal sehen, Brötchen, dann Ketchup, dann Senf, dann die Gürkchen. Nein, das ist völliger Quatsch. Brötchen, dann Senf, Ketchup, Salat, dann, äh, dann die Gürkchen. Nein, erst der Senf, Brötchen drauf. Äh, wo ist die Bulette? Gürkchen, Ketchup, Moment. Sponge denkt nach, das darf doch nicht wahr sein. Brötchen, Schuh, dann Senf, Pfanne, Brötchen. Nein. <lacht> Mr. Krabs, ich bin so durcheinander, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich tue. Dann nimm dir doch einfach den Rest des Tages frei. Das geht doch nicht, Mr. Krabs. Wer macht dann die Krabbenburger? Ach, mach dir darum keine Sorgen. Wir haben doch Tadeus. Hä? Was? Der Chef hat recht. Ich muss meinen Kopf klar kriegen. Wie war das Brötchen, Ketchup? Die Tür! Die Tür! Mr. Krabs, die Eingangstür ist weg! <lacht> Tut mir leid, Schwamm drüber. Diese Sache mit den Gürkchen macht mich ganz wirr im Kopf. Ich gehe wohl besser nach Hause und ruhe mich aus. Äh, wo wohne ich eigentlich? Ach so, ja. <lacht> ich hab gehört, Schwammkopf ist wieder da. Er steht vor dir, Blubberbert. Ich dachte, ich hätte dich aus der Stadt gejagt. Ich bin da, wo ich hingehöre. Ja! Wow. Gib mir das Übliche. Aber dieses Mal vergiss die Gürkchen nicht. Aber niemals. Immer noch keine Gürkchen. Siehst du? Hm, du hast schon wieder versagt, Schwammkopf, Loserkopf. <lacht> Augenblick mal. Seht her, er hat die Gürkchen die ganze Zeit unter seiner Zunge versteckt. Da sind ja auch die Gürkchen vom letzten Mal. Und da sind meine Autoschlüssel. Und da ist mein Abgang. Ach, Henne, wieso dauert das so lange? Da muss doch noch ein wenig Liebe drauf. Du wirst fürs Burgerbraten bezahlt, nicht für Liebe. Ich mach's nicht wegen des Geldes. Ich werde unsere gemeinsame Zeit stets in ehrender Erinnerung halten. Seht euch das an! Jim, der in grauer Vorzeit bereits Burger für Sie gegrillt hat. Dir scheint's gut zu gehen, Jimmy. Ist, ist, ist diese Limousine etwa aus reinem Gold? Ja, aber natürlich. Ich bin gerade auf dem Weg zu meinem goldenen Landhaus, <lacht> neben meinem goldenen See. Aber ich dachte, ich mache mal einen Abstecher zur Straße der Erinnerung. Ach, der gute alte Jim. Als du hier tätig warst, hatte dieser Schuppen noch Klasse. Ja, als dieser Schuppen noch Klasse hatte.
Die waren viel zu dick. Und warten. Und weiter warten. Ja, schön warten. Okay. Da ist zu viel Senf drauf, siehst du? zu bevölkern wie Jim. Daher muss ich wohl schweren Herzens mein Amt als Bürgerberater niederlegen. Wo schreibst du dir denn da zusammen? Ich will deinen Job gar nicht. Aber Sie sind doch der beste Bürgerberater der Welt. Sie sind der Richtige für die große Krabbe, nicht so ein Versager wie ich. Du hast mit alledem nicht ganz Unrecht, Spongebob. Doch ich habe die große Krabbe nicht grundlos verlassen. Weißt du, Spongebob, du hast einen Vorteil, den Jim leider nie hatte. Du bist billig. So hatte ich die Sache noch nie betrachtet. Du bleibst also Ei, ei, Mr. Krabs, Captain. Dann geh wieder zurück an die Arbeit. Tja, Eugene, sieht so aus, als ob du einen anderen Trottel gefunden hast. Der Kleid ist ein guter Bürgerbrater. Aber richtig gut wird er dann, wenn er irgendwann den Mut hat, dieses Drecksloch zu verlassen. Viel Glück, Spongebob. Du wirst es brauchen können. Aber die große Krabbe ist doch kein Drecksloch, oder? Oh, doch, natürlich ist sie das. Aber sie ist nur ein Drecksloch. Ach so. Oh, ist das das ist sehr schön. Pferdchen, tolle Idee, Patrick zum Pony zu machen. Ich verlange pure zehn Mäuse und sahen ganz groß ab. Ich weiß nicht, Mr. Krabs, ich glaube, Patrick lässt nur mich auf sich reiten. Ach, woher denn Quatsch? Pony reiten, pure zehn Mäuse. Vierfach mein Gewinn. Versuchen wir mal fünf. Mein anderes kleines Bein. Pferdchen Patrick, komm zurück. Das ist mein Bein, was da wegrennt. Komm zurück. Oh ja, oh ja. Komm zurück. Bitte komm zurück. Pferdchen Patrick. Seh mich an, ich bin ein Pferd. Klappe die, klappe die, klappe die. Ja, ja, ja. Sprechen nicht. Also, Kinder, 10 Dollar der Ritt. Wer will als nächster? Ich! Ups! Ja! Lauf los, Pferdchen! Au! Oh, lass das gefällig! Das war's, der nächste! Wow, Mr. Krabs, wie haben Sie denn Tadeus dazu gekriegt? Hm. Das steht so in seinem Vertrag. Ich kann ihn schuften lassen wie ein Pferd. Hm. Hm. Hey! Nimm dein Maultier von meinem schönen Pony weg. Es ist nämlich ein Vollblüter. Oh ja, ich bin echt ein Hengst. Und jetzt schau mal, wie dein Klepper aussieht. <lacht> also, mein Klepper ist mir immer noch viel lieber als ihr Hengst. Ach so, ja? Wie wär's dann mit einem Rennen? Der Gewinner ist dir als erster ein Krabbenburger in die schwarze Teufelsbucht liefert. So soll's sein. Dieses Abkürzungsschild bringt Spongebob und Patrick weit von der Ziellinie ab. Adios! Wow, Abkürzung könnte ein Trick sein. Ich liebe Tricks! 
Pferd zu sein. Ach so? Gut, mein Freund. Aber vergiss nicht, du kannst immer noch alles werden, was du willst. Wenn das so ist, wäre ich gerne eine Krabbe. So geht das ja nicht. Gib mir meine Klauen zurück. Wie wäre es mit dem Rick zurück zur großen Krabbe, Cowboy? Persönliche Portion. Cool. Das Geld gibt es gern auch für Sie. Oh, okay. Und ein Senior für Sie. Leute, bin gleich zurück mit viel frischem Senf. Ja. Mal sehen. Ketchup, Mayonnaise und das der Senf. Oh. Hast du meinen ganzen Senf aufgebraucht? Tja, wie soll ich sagen, kann sein. Vielleicht irgendwie. Ja, ich befehle euch beiden hier mit in die Senfminen hinabzusteigen und frischen Senf hierher zu schaffen. Was denn für Senfminen? Mmh, lecker Senf. Wie tief ist der wohl runtergehen? Ich guck nach. Spring bringt nichts, dieser Schacht ist bodenlos. Nehmen wir die Rolltreppe. Na schön, aus dem Weg. Kohlebergleute. Hilfebergleute. Nachwuchsbergleute. Hallo? Spot, Spot, wo bleibt denn mein Senf? Gib mir sofort Senf! Schon unterwegs, Chef, wenn wir ihn gefunden haben. Pussy! Bin auf Mario gestoßen! Chili-Soße. Ja. Oh. Ich hab Blut gefunden. Oh, nein, es ist Ketchup. Wir kommen näher. Ja. Oh. Mittelscharf. <lacht> Ich bin auf Senf gestoßen. Ehrlich? Auf Senf? Senf ist unser grüner Schatz. Schuffen tun wir ihn als Hass. Den säuerlichen Schafen wirst du satt. Ja, ja, ja. Hm? Hm? War wohl nichts. Was machen 
wir denn jetzt nur? Vielleicht sollten wir es mit Köpfchen versuchen. Oh ja, mit dem da! Von 20 Millionen Kilo. Wenn ihr die anschafft, spritzt das Zeug bis in den Himmel. Kapiert ihr es nicht? Der alte Seesand will den Senf für sich selbst. Und jetzt entkorkt die Senfader. Hm? Also bitte, tu die Fäuste runter, alter Mann. Ich will dir nicht wehtun. Oh. Richtig, so tust du ihm nicht weh. Na warte, du. Ich werde dich. Oh. Du gewinnst, du tust ihm nicht weh. Jetzt versuch ich mal, ihm nicht weh zu tun. Na los, Opa, komm schon. Jetzt zeig mal, was in dir steckt. Aua, das tut weh. Habt ihr das gehört? Mann, jetzt hab ich verloren. Hallo? Wo bleibt mein Senf? Ihr Senf kommt jetzt jeden Moment. Was heißt das? Also, jetzt. Einen schönen 11. und 70. wünsche ich. Es ist ein großer Tag für die große Krabbe, also hört gut zu, Crew. Das ist die perfekte Gelegenheit für Plankton, die Geheimformel für die Krabbenbürger zu klauen. Das ist doch bloß die große Krabbe. Nicht doch, das ist eine holographische Darstellung der großen Krabbe. Ich will, dass ihr alle Ein- und Ausgänge im Auge behaltet. Sie meinen die Vorder- und die Hintertür? Das sind nur die an der Oberfläche. Es gibt doch ein unterirdisches System von Tunneln und Luftschächten. Und ihr richtet all eure Augen auch darauf. Ei, ei, Mr. Krabs. Okay. Prägt euch den Plan ein. Seid äußerst wachsam und schlaft nicht bei der Arbeit ein. Vor allem du, Tadeus. Was? Unverschämtheit. Ich bin noch nie während der Arbeit eingeschlafen. Soll ich deinem Gedächtnis nachhelfen? Gut, ja, ich geb's zu. Weiterhin stelle ich euch gegen Plankton zusätzliches Sicherheitspersonal zur Seite. Und das besteht aus Patrick? Ich werf doch mein Geld nicht für teure Wachschutzleute raus. Du bist mein erster Abwehrregel, Patrick. Also halt aufmerksam auch schon nach verdächtigen Figuren. Ja, yes, Sir. Ja. Was mit der Sprache? Wer bist du? Für wen arbeitest du? <lacht> Plankton hat nicht den Hauch einer Chance. Okay, sperrt die Lauscher auf. Diese Leute sind aus der ganzen Gegend hierher gekommen, weil sie meine Burger so gar mögen. Daher legt sich jeder Angestellte heute besonders ins Zeug. Kriegst du irgendwas von dem Geschwader mit? Jedes einzelne Wort, Kollege. Jedes einzelne Wort. Dann lassen wir die Leute jetzt rein und verkaufen ihnen Jubiläumskrabbenburger. Ja, ja. Oh, hätte ich fast vergessen. Ein Moment noch, ja. Ich hätte da noch was für die Deko. Oh. Meine Ode an den Krabbenburger. Sie besteht vollständig aus Eis. Na, hör mir auf, Junge. Dieses Ding ist gigantisch. Und kalt. Schaffen wir es hier raus, denn die Kundschaft wartet. Auf die Plätze. Fertig. <lacht> zu kreischen. Ja, die oh nein, Patrick, steh auf. Wir sind eingeschlossen. Das verdirbt uns das schöne 71. Jubiläum. Wir wollen Krabbenburger, wir wollen Krabbenburger. Hilfe, einer, der hört uns denn niemand. 
Wie kommen wir hier raus? Beruhigt euch erstmal, Leute. Mein Leben lang bin ich schon in diesem Restaurant und ich weiß, dass es nur einen Weg gibt, hier rauszukommen. Das Abitur zu machen? Das wohl eher nicht. Der Luftschacht. Atme mir nicht so in den Hals, Bäh. Ah, Walfischdreck, das ist nur der Überwachungsraum. Oh, mein Haus ist ja im Fernsehen. Wie es aussieht, sind alle unsere Häuser im Fernsehen. Bau, bau, bau. Herr Schnepperich, du kommst auf der Stelle aus dem Bett raus. Hey, das ist ja in meinem Haus, oder? Du hast die Glotze angelassen. Ja, na und? Ich will doch meine Serie nicht verpassen. Guck mal, da ist Sandy. Ah! Mr. Krabs, wieso lassen Sie uns mit Kameras überwachen? Tja, nun, ich äh, will doch nur sicher sein, dass ihr euch nach jeder Mahlzeit die Zähne putzt. Vielen Dank, Mr. Krabs. Zahnhygiene ist unheimlich wichtig. Und wer sind die da eigentlich? Na ja, ich glaube, das sind wir. Hey, und wer sind die? Äh, ja. Mr. Krabs, was machen Sie denn hier? Ach, ich lasse die Seele baumeln und genieße das umsonst Palken. Äh. Was macht dein Schnöter denn da? Ich weiß noch nicht genau, aber wenn er das macht, findet er meistens Kleingeld. Kleingeld, Dollar und Centmünzen. Ja, sehen Sie nur. Hol mich der Klabauter, Mann. Du bist ja ein richtiger Bargeldmagnet, du. Ähm, wie heißen die Viecher nochmal? Äh, Schnetze. Sie meinen Schnecke. Aber sag mal, wieso bringst du denn deine kleine Schnatze nie zur Arbeit mit? Weil Haustiere für sie dreckige Bazillen schleudern sind, die am Arbeitsplatz nichts verloren haben. Ja, aber da wusste ich noch nicht, welche erstaunlichen Talente manche von ihnen aufweisen. Nur ist dieser ganze Vorgang für ihn aus irgendwelchen Gründen unangenehm und beschwerlich. Ich könnte ihm das gar nicht antun. Ich schon. So ist's brav, bringst klein, gell? Das hatte ich ja schon lange im Auge. Was ist denn so lustig, Chef? Oh, hallo Spongebob, tja nun. Wolltest du nicht draußen den Müllcontainer richtig gründlich durchschrubben? Schon erledigt. Dann geh nach hinten und putz das Pupdeck sozusagen. Ja, yes, Sir. Hey, das ist mein Kleingeld. Wieso ihres, was auf dem Boden liegt, gehört dem Finder? Hey! für meine Tasche. Hey, wo wollt ihr denn alle hin? Halt, komm zurück. Ach, egal, schießt doch alle in den Wind. Mit meinem kleinen Münzenmagnet brauche ich euch gar nicht. Hey, wo ist denn mein Kleingeld? Ganz linke Sache. Hat ihn sicher getroffen wie ein Schlag. Hey, was soll denn das? Oh. Tja, Harry, alte Schnatze, da sind wir wohl auf eine Goldader gestoßen. <lacht> Das ist leichter als dem kleinen Kind Lolly zu klauen. Und dann flog es darüber. Die Münzen flogen nur so raus. Nur keine Sorge, wir werden dieser Sache auf den Grund gehen. Sie suchen uns. Wird Zeit für Plan B. Dankeschön für Ihr Münzgeld. Ah. Hä? Was? Los, Harry, mach schon. 
wird's bald du. Nicht, Herr Krabs. Sie sollten sich was schämen. Was meinst du damit? Ich zeig Perry doch nur die Gegend. Lügen Sie mich nicht an. Ich weiß genau, wie Sie Gary ausgenutzt haben, um Geld zu stehlen. Oh, ich habe nichts dergleichen getan. Du hast doch sicher noch eine ganze Menge Arbeit vor dir. Oh, ist das billig. Nein, billig wär's nur, wenn ich Abschaum wie dich nicht bezahlen müsste. Das schmerzt Mr. Krabs und das wissen Sie auch. Du kleines, löchriges... Also, ich fasse es kaum. Ach so, was denn? Dass Sie mit Ihren Lügen nicht davon kommen? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Jackpot! Komm zu Papi! Oh, why? Tja, er ist in schlechter Verfassung. Es ist doch viel auf ihn eingeprasselt, aber er wird durchkommen. Herr Doktor, wie kann so etwas überhaupt passieren? Ich glaube, das könnte etwas damit zu tun haben. Hey, mein Meerjungfraumann und Blaubarschbube Kühlschrankmagnet. Genau, und den hat ihr Tierchen wohl verschluckt. Seine magnetische Anziehung ist sehr stark. Weil es ein Magnet ist, daran liegt's, Mr. Krabs. <lacht> Wieso geben diese gehenden Geldbeutel kein Geld aus? Weil sie lieber Spongebob beim Kochen zugucken. Seht euch diese Durchführung an große Kunst. Hm. Hm. Gut, der optimiert zwar nicht gerade seine Produktionsgeschwindigkeit mit diesen Schnörkeln, aber Junge, mein Junge ist ein Riesentalent. Und Talent ist immer gleich. Ich hab den Röntgenblick, ich kann durch Wände durchsehen. Mach mal keine Welle. Ich hab das Ding nur weggehauen. Ach ja? Äh, aber warum denn? Weißt du, im Restaurantgeschäft nennt man das offene Küche. Dann können die Gäste sehen, wie und was ihr Koch kocht. Ich weiß aber nicht, ob mir das nicht zu viel Druck ist. Ach, Unsinn. Du bist zur Rampensau geboren. Was mache ich bloß? Was mache ich bloß? Hä? Oh. Äh. Äh. Hallo, liebe Leute. Wer hat Hunger? Hunger ist doch kein na klar habe ich Hunger. Hallo Freunde, hier sind gleich Chef Koch Bob in seinem Reich. Hier sieht wir wenig Ballett am Grill. Und jeder Gast kriegt jetzt gleich was. Was darf's denn sein? Ja! Der kleine Chef Koch Bob ist eine Sensation. Ich muss sagen, ich staune. Diese neue Beleidigungskomik bringt richtig viel Bargeld ins Haus. Ah, was haben wir denn da? Tut mir leid, Mr. Krabs. Chef Kochbob braucht das alles für seine Garderobe. Ach so, ja. Frisch geerntetes Seegras, eine Nagelpflegerin für Spongebob's Puppenhand. Was, eine größere Garderobe? Bis dahin ziehen wir einfach in dein Büro. Speckbauchbube. Speckbauchbube. Auf gar keinen Fall! Was ist los mit dir, Krabs? Magst du kein Bargeld mehr? Was? Natürlich mag ich Bargeld. Mein Büro ist in fünf Minuten bereit. Chef Koch Bob, ich finde, du bist gemein und verletzend. Wollen wir nicht wieder nur die Krabbenburger-Tricks zeigen, hä? Hast du möglicherweise vergessen, dass meine Gemeinheiten dein Gehalt zahlen? Ja, mein Herr, ich meine, nein, mein Herr. Chef Koch Bob, du hast meinen Text geklaut. Ich bin für die Gemeinheiten hier zuständig. Oh, das tut mir furchtbar leid, Thaddeus. Du hast natürlich völlig recht. Tja, äh, na ja, äh, danke schön. Das, das ist ist ähm, wirklich nicht ähm, nötig. Ich mach's wieder gut. Okay. Ah. Hallo, liebe Leute, ich möchte euch einen sehr guten Freund von mir vorstellen. Tedeus Tentakel! Oh, nicht doch, 
Ach, ich bitte Sie, das ist zu freundlich. Ich wollte dich dann erst fragen, wie alt er ist, aber dann fiel mir ein, dass er gar nicht so weit zählen kann. <lacht> So, jetzt reicht's aber. So darfst du mit Thaddeus nicht reden. Hörst du, er ist einer meiner besten Freunde. Das ist noch eine größere Gemeinheit. Boah, die ist ja ganz schön brutal. Schön genug davon. <lacht> Chefkoch Bob, du bist hiermit gefeuert. Herr Thaddeus, würdest du ihm die Ehre erweisen? Weißt du was? Wer richtig Karriere machen will, muss raus auf die Straße. Ich habe heute eine sehr wertvolle Lektion gelernt. Sei immer du selbst und versteck dich nicht hinter einer Puppe. Ja, das auch, aber vor allem knall nicht deine Hand in die Kassenschublade. Mr. Krabs, was tut sie da? Oh, ahoi, Minion. Ich wollte nur eben mit der alten Zahnpasta dieses kleine Loch in der Wand da hinten stopfen. Bloß gut, dass sie keinen Profi dafür angeheuert haben. <lacht> Ach, und wieso das, Herr Oberschlaukopf? Dann müsste es ja nur einmal repariert werden. Und welche Geschmacksrichtung? Äh, das ist nur ein Loch in der Wand, Junge. Das schmeckt nicht nach irgendwas. Nein, ich meine die Zahnpasta. Oh, na ja, ich glaube... Schauen Sie mal, Chef, aus diesem kleinen Loch in der Wand ist ein mittelgroßes Loch in der Wand geworden. Dann wird's bald Zeit für die Zahnseide. Ha. Ich find's toll, dass wir in die krosse Krabbe gehen, Vati. Ja, Mutti geht nie mit uns dahin. Ha, mach ich gerne, Kinder. Na was? Und jetzt vor sich. Hey, ihr habt ja einen Autoschalter. Haben wir das? Klasse. Ich krieg dann drei große Krabbenburger, Krabbenpommes, eine Krabbencola und zweimal extra große Krabbenringe. Äh? Ist das Zahnpasta? Ich weiß zwar noch gar nicht, was ich davon halten soll, aber ich glaube, das ist ein Glückstreffer. Minion, wir machen einen Autoschalter auf. Ein Auto? Oh. Für mich klingt das nach einer Menge mehr Arbeit. Das klingt nicht nur so. Das kostet Sie eine Menge Geld. Ach, woher denn? Das basteln wir doch umsonst. Wie beschafft man sich auf die einfachste Art und Weise, die es gibt, einen Krabbenburger? Man bestellt ihn hier. <lacht> ich möchte gerne einen Krabbenburger bestellen, bitte. Und zwar mit extra Geheimformel. Hallo! Ist das blöde Ding nicht an? Herr Thaddeus, hast du keine Kunden? Zumindest höre ich nichts. Oh, aber jetzt kommt einer an. Hey, hey, umdrehen, umdrehen! Ein großer Krabbenburger mit Pommes, bitte. Mit Pommes, verstanden. Ihr Essen ist sofort fertig, mein Herr. Was? Die haben geschlossen? Das hat sie mir da nur erzählt. Bitte sehr, mein Herr, der Ketchup ist in der Typ. Was? Hat hier jemand einen Krabbenburger bestellt? Also niemand. Na gut, dann wandert der Kram eben in den Müll. Okay, wer bekommt den Doppelkrabbenburger mit extra Käse? Transportbestellung. Geht los. Und weil ich, hier sind noch 26 Bestellungen. Ja. 26 Essen sind da. Nein, nicht für das Fenster, für das andere. Bist du dir wirklich sicher? Die Kunden hier sehen alle unglaublich hungrig aus. Ach, und die hier nicht, oder wie? Passen Sie doch auf, Mann. Ich habe das Boot gerade frisch lackieren lassen. Und ich habe das hier frisch lackieren lassen. Sehr schön. Und auch noch mit Hochglanzlack. Abfallnagels. Nur heute sind sie so kalt. Nur heute sind sie so schlabberig. Krabs Autoschalter scheint wirklich ein lukratives Geschäft zu sein. Für mich. <lacht> oh nein, nicht schon wieder. Ach, so ein Ärger. Jetzt ist eine Schlange. 
Pass auf, wo du hinfährst, du alte Gräte. Das war schon das zweite Mal. Ich bin zu alt, um Schlange zu stehen. Habt mal Nuggets. Holt sie euch bevor mein Arm abfällt. Ach, sie sind überall. Mr. Krabs. Geht weg. Nehmt der Deus, nicht mich. Oh, heiter Deus. Wir müssen ganz schnell was tun, Chef. Die Leute sind wahnsinnig vor Hunger. Sie fangen schon an durchzudrehen. Er hat ausnahmsweise recht. Jetzt mal ganz ruhig, Jungs. Vielleicht steigert ihr euch da ein bisschen zu sehr rein. Ich meine, durchdrehen sieht anders aus, oder? <lacht> okay. Keine Panik, ich krieg das hin. Noch mehr Autoschalter, noch mehr Geld. Hey, ist da jemand Kartoffelchips? Alles nicht so schlimm, Chef. Das können wir reparieren. Wir müssten vielleicht noch ein paar Tuben kaufen. <lacht> Wenn Kunstwerke älter werden, werden sie oft auch teurer. Die Bilder von Thaddeus könnten irgendwann Millionen wert sein. Millionen? Aus dem Weg! Das, das gehört mir jetzt auch. Okay, Mr. Krabs. Jetzt kann ich mich in aller Ruhe zurücklehnen und zusehen, wie meine Kunst immer wertvoller wird. Ich bin ein bedeutender Kunstsachverständiger und ich sage Ihnen, diese sogenannte Kunst wird nie irgendetwas wert sein. Hey, wenn Eugene Krebs irgendwas nicht tut, dann Geld verlieren. Irgendwas muss ich doch tun können, damit diese Kunst bares Geld wert ist. Hm. Ich habe meine Werke alle verkauft. Diese Handvoll Kleingeld macht mich zu einem ernsthaften Künstler. Wer hätte gern das Autogramm eines kreativen Genies? Nun ja, Gemälde werden oftmals deutlich wertvoller, wenn der Künstler nicht mehr unter uns weilt. Sie können sich sicher ein Bild davon machen. Oh ja, das kann ich in der Tat. Mir fällt da auch schon ein Motiv ein. Rockwarte Nummer 237. Da ist es ja. Oh, denkt an Thaddeus. Ein wahrer Künstler umarmt das Unbekannte. Ist hier irgendjemand? Hier ist eine Lieferung von der großen Kappe. Was schreien wir denn so? Wegen den Monstern! Das sind doch keine Monster, das sind meine Freunde! Was? Geht ab! Spongebob! Ja, ich denke, Herr Thaddeus wurde inzwischen aussortiert. Wir werden ihn vermissen. Gut, dann kommen Sie flott vorbei und sagen dem alten Krebs, wie viel seine Bilder wert sind. <lacht> Auslieferung! Das Kitzchen! Nun komm mal mit, Herr Thaddeus. Ich habe da ein ganz spezielles Transportmittel. Genau das Richtige für einen großen Künstler wie dich. Na, das klingt doch schon besser. Endlich zollt man mir Respekt. Rein in die Rakete, los! Halt, wozu brauche ich eine Rakete? Wohin geht denn die Lieferung? Zum Mars! Ach, zum Mars, na dann. Mama, 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 Mars! Tschüss, Thaddeus! Also, das war ekelerregend. Und wer möchte mit mir über meinen Farbauftrag und meinen Pinselstrich sprechen? Ich habe alles getan, was ich konnte, um dich möglichst unversehrt von hier verschwinden zu lassen. Aber nun wirst du zur Gefahr für mein Bargeld. Hey, wie wär's mit ein wenig Unterstützung für deinen Chef? Können Sie schnell hinterher, Chef. Da! Ein bisschen langsamer als Thaddeus. Ich bitte dich, zerstör deine Gemälde, bevor Mr. Krabs zurück ist. Ich, nein, ich kann das nicht. Sie sind alle viel zu großartig. Hey, hey, hey! Rühr bloß meine Bilder nicht an, ja? Oh, es tut mir leid, Bilder, aber entweder ihr oder ich. Ja, ja, also das ist wahre Kunst. Was, wirklich? So voller ursprünglicher Leidenschaft und so riskant. Ja, yeah. spürt meine Kunst. Ja. Lass meine Armbilder in Ruhe, 
Oh, du Monster! Nicht doch! Das war mit Abstand das spannendste Stück Performance-Kunst, das ich je gesehen habe. Ja, aber dann ist das doch Millionen wert. Hey, aus dem Weg, ja! Puh, oh Mann! Also, und wie viel rücken Sie raus für all das? Gar nichts. Performance-Kunst ist ein Werk des Augenblicks. Ihr Wert ist rein ideell. Was? Warten Sie! Kommen Sie zurück, Sie Verlorener! Oh je, Mr. Krabs! Tadeus! Oh. 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 Tja, und so erwarb ich am Ende dieses Meisterwerk. Ich bin ein Künstler. Und ich bin reich. Und ich hab assistiert. <lacht> ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Ich frag mich, was Mr. Krabs wohl gemacht hat seit meinem Fußmarsch gestern nach Hause, wo ich einen unspektakulären Abend verlebt habe. Ah! Ich bin ja gespannt. Das ist das hey, was Alter Knabe, du kommst genau richtig zur großen Enthüllung des Krabby Land. Das Krabby Land, Chef? Ja, das Krabby Land. Das tollste Erlebnis im ganzen Ozean für Kinder mit Geld. <lacht> Willkommen in der großen Krabbe, junger Mann. Wie ist dein Name? Manfred. Schön, dass du da bist, Manfred. <lacht> hm. Aha, okay, Bargeld. Ich meine, Kinder. Es wird Zeit für die große Enthüllung des Bargelds. Ich meine, Krabby Land. Also gut, Kids, aber eins müsst ihr mir versprechen, wenn ihr beim Spielen Hunger kriegt. Kommt ihr rein und kauft euch leckere und nahrhafte Krabbenburger. Ja, wir versprechen es. Alles klar. Jetzt geht's sofort los. Ich übergebe euch Krabby Land. Beziehungsweise Haftungsausschlusserklärungen. Wer seines Ausgefüllt zurückbringt, sieht den einzigartigen Krabby, den Clown. Ja! Yeah! Viel Spaß und vergesst nicht, viele vitaminreiche Krabbenburger zu essen. Clown Krabbys Lieblingsessen. Wir wollen Krabby! Wir wollen Krabby! Wo ist Krabby, Mr. Krabs? Der kommt dann, wenn ich das Geld der Kinder gezählt habe. Halt sie einfach hin. Ich soll sie hinhalten? Wie mache ich denn das? Was weiß denn ich? Sei einfach unterhaltsam. Mr. Krabs, ich hab die Schnauze voll vom Hinhalten. Ja, ja, immer nur an sich selber denken. Geh raus und mach weiter. Wo sind überhaupt deine Arme und Beine? Die Kids verwenden sie als Boomerangs. Bumerangs. Oh nein, wenn nun ein Fenster kaputt geht. Was sollen wir nur tun? Tja, jetzt, wo das Geld gezählt ist, sag ihm, dass Krabby eingetroffen ist. Wirklich? Er ist hier? Oh, Junge, 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 Junge. Geh jetzt raus und sag's ihm. Hört mal alle zu. Krabby, der Clown, ist angekommen, Freunde. Wen wollt ihr? Seid ihr jetzt bereit für Krabby, den Clown? Ja! Also gut, dann geht's gleich los. Hallo, Kinder. Ich danke, dass ihr gekommen seid. Dankeschön. Esst jede Menge Krabbenburger. <lacht> Ich muss sagen, starke Leistung. Kann man wohl sagen. Sprung, sprung. Wie konnten Sie nur, Mr. Krabs? Sie haben diesen Kindern Krabby, den Clown, versprochen. Aber alles, was Sie gekriegt haben, war geizig, der Geizkragen. Ich soll geizig sein. Leg die Tomate in den Kühlschrank, bevor sie schlecht wird. Aber was ist mit der wahren Bedeutung des Sommers? Was ist mit den Kindern? Die Kinder, die sind mir sowas von egal. Ich will nur 
nur das Geld ihrer Eltern. Und die Tatsache, dass diese dummen Gören ganz einfach durch billige Spielplätze und talentlose Clowns beeinflussbar sind, lässt mir keine grauen Haare wachsen. Es überlebt nur der Starke, Spongebob. Es überlebt nur der Starke. <lacht> Oh, hallo Kinderchen. Äh, Onkel Krebs muss jetzt ganz dringend zur Bank gehen, ja? Auf ihn! Ja! Yeah! Ich werde wohl nie die wahre Bedeutung des Sommers erfahren. Ich dachte mal, ich würde es wissen, aber das war vor langer, langer Zeit. Du meinst heute Morgen? Genau. Kommt wie schnell mit raus, Mr. Schwammkopf. Ein Sommerwunder ist geschehen. Dollars flattern im Wind. Vielleicht ist das ja die wahre Bedeutung des Sommers. Der Verkauf ist eröffnet. Gefällt Ihnen was davon? Ja, ich gebe Ihnen 1,50 für den Schirm. Was? Bloß 1,50 dafür? Das Ding ist antik. Es hat einer Königin gehört. 10 Dollar. 10 Dollar? Und die ganzen Löcher? Es war die Königin der Schweiz. Eine Königin, sagen Sie? Nicht schlecht nur. Soweit ich weiß, ist die Schweiz gar kein Königreich. Okay, Mr. Schnäppchenjäger. 5 Dollar. In Ordnung. Der süße Geruch eines dahergelaufenen Trottels. Die riechen noch süßer. Hi, Mr. Krabs. Was machen Sie da? Ich mache einen Antiquitätenverkauf. Seht euch ruhig um. Hey, Patrick, guck dir das an. Ziemlich cool, hä? Sieht aus wie dieser Saugnapf fürs Klo, den ich gestern weggeworfen habe. Das ist doch kein Klosaugnapf. Das ist echt antik. Das ist ähm, hunderte von Jahren alt. Eine antike Suppenkelle. Seht ihr? Mann, dann habe ich meinen ganz falsch verwendet. Wie viel? Fünf Dollar. Ich habe aber nur sieben. In Ordnung. Patrick Star, du bist für Wirklich der absolute Schnäppchenkönig. Wow! Guckt euch nur diese coole Trinkmütze an. Sie muss jemandem gehört haben, der die Nummer 1 war. Und es hat nur eine Handvoll Nummer 1 in der ganzen Geschichte der Geschichte gegeben. Sehr richtig, Spongebob. Du bist eine von den Einsen. Echt jetzt? Dieses Ding sagt, hey, ich bin die Nummer 1 und ich nutze die Schwerkraft zum Trinken. Diese Mütze ist wie für dich geschaffen. Für den geborenen Nummer 1 Mützenträger. <lacht> Entschuldigen Sie, Sir, sind Sie der Betreiber dieses Kuriositätenstands? Ja, ganz richtig. Wie ich höre, verkaufen Sie diese seltene Trinkmütze. Ausverkauft. Ich muss Ihnen sagen, dass ich bereit bin, sage und schreibe 500 Dollar für diese Mütze auszugeben. Augenblick mal, ich gebe Ihnen 1000 Dollar für diese Rarität. Ich gebe Ihnen 100.000 Dollar in bar für das gute Stück. Sir, ich gebe Ihnen eine Million Dollar für das Ding. Spot, Spot. Ich bin der Geist der Trinkmütze. Und ich bin hier, um dir zu sagen, dass deine Trinkmütze verflucht ist. Verflucht? Ja. Ja, sie hat jemanden gehört, der jetzt tot ist. Wie hieß der? Ähm, ähm, Smitty Dingenskirchen. Smitty wie? Äh, Smitty Wurm, Jaggerman Jensen. Er war bestimmt mal die Nummer eins. Die Nummer eins im Boogieland und du pass auf. Ein Fluch wird auf dir lasten, wenn die Mütze nicht unverzüglich zu ihrem Besitzer zurückkehrt. Unverzüglich? Unverzüglich. Zu ihrem Besitzer? Ja. Jetzt sofort? Ja, sie muss ihrem Besitzer zurückgebracht werden. Und zwar jetzt sofort. Hey, Mr. Ah, Krabs. Spongebob, ähm, was machst denn du hier? Oh, ich habe nur die verfluchte Mütze ihrem Besitzer zurückgebracht. Herrn Smitty Wurben, Jager Mansion. Was? Es gibt keinen Smitty Wurben, Jager Mansion. Klar gibt es den. Er liegt auf dem Friedhof der Verfluchten. Ja, wie? Aber ich habe doch... Gib mir die Schaufel. Es war feine Mütze, Mr. Krabs. Er war die erste. Erste Nummer eins. Uh, das bin zaubernd. Komm zu Papa. Hey, hey, bitte, Smitty, lass los. Schön tot noch, Smitty. Endlich gehört die Millionenmütze mir. Hey, 
Mann, das ist meine Mütze. Gib sie wieder her. Was? Nichts da. Krieg. Einfach zurück in deinen Grabknochen, Mann. Los, spiel toter Mann. Tja, dann muss ich sie mir wohl zurückholen. Na klar, sicher. Du und welche Armee? Ach, nur die Armee der lebenden Toten. Eine Million Dollar. Ich habe eine Million Dollar. Ja, ja, damals war ich auch mitgesteigert. Hallo, da sind Sie ja. Tja, ich habe Sie, die äußerst seltene Trinkmütze. Ich höre Gebote ab einer Million Dollar. Sekunde, der arme Tropf meint das ernst. Wissen Sie das nicht? Man hat ein ganzes Lager davon gefunden. Die sind alle wertlos. <lacht> Und jetzt ein Riesenapplaus für Mr. Krabs. Yeah. Was schreist du denn hier so rum, sag mal? Gar nichts, ich schrei einfach gern. Ah! Geh da weg, mein Junge, du blockierst mein geldbringendes Anschlagbrett. Wenn ich in der krossen Krabbe esse, krieg ich nur ein dunkles und leeres Gefühl in mir drin. Pista 7. Autsch! Aber nicht auf meinem Anschlagbrett. Hey, Moment mal, hier gibt's keine Zensur. Auf so einem Anschlagbrett kann jeder sagen, was er will. Sie können nicht einfach was abhängen, nur weil Sie es blöd finden. Mr. Krabs, der Hippiefisch hat recht. Das Anschlagbrett ist heilig und verdient Respekt. Lieber Pesta 7, es tut uns leid, dass sich deine Begeisterung über die Krosse Krabbe in Grenzen hält und wir versprechen uns noch mehr anzustrengen. Gezeichnet Bratfurie 139. So, Krise abgewendet. Hä? Krise abgewendet? Eher Krise blöd rausgeblubbert. Gezeichnet Typ neben dir 3. Hä? Blöd rausgeblubbert? Schlapplach? Was soll das überhaupt? Ich mache aus Matsch noch bessere Burger. Wo kommen all die Zettel her? Stifte Papier. Stifte Papier. Ich möchte den miesesten Teil meiner Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. <lacht> Warum nicht? Geben Sie Ihrem Hass neue Nahrung mit einem unserer vielen Speisenangebote. Hä? Hm. Wenn ich nur rauskriegen könnte, wer dieser Pesta 7 eigentlich ist. <lacht> Hallo! Pesta 7 ist mein neuer Held. Hey, das bin ich! Na klar, wer sonst? Ihr habt echt einen Plan, wie man sich beschwert. Aber ich hab mich gar nicht. Pesta 7 ist cool, weil er anonym bleibt. Oh, na klar! Er ist cool, weil er. Äh, so Nüssenfalt. Es mag einem nicht gefallen, was Pesta 7 zu sagen hat. Aber eins muss man ihm zugestehen. Er ist authentisch. Er ist ein wahrer Held für unsere finsteren Zeiten. Ah, da müssen meine Krabbenbürger eben noch besser werden, damit sie Pesta 7 schmecken. Aha. Nein, sie sind noch nicht rund genug. Ach, vielleicht muss hier noch was weg. Nein, jetzt ist sie auf der Seite nicht im Wasser. Gut, dann muss hier wohl noch was weg. Jetzt ist sie kleiner als die da drüben. Oh nein, hey Thaddeus. Ja. Hat Pista 7 schon auf meine nette Notiz geantwortet? Oh ja, klar, das war schon vor Stunden. Warum hast du mir das nicht gesagt? Weil es mir am Tentakel vorbeigeht. Der ist für mich. Bratfurie 139, wohl eher Heulsuse 139. Herzlichst, Pester 7. Diese ätzende Schmähschrift wird deinem Ansehen nicht gerade zuträglich sein. Hä? Musst du das jetzt unbedingt sagen? Stimmt eigentlich. Am Anschlagbrett ist so etwas viel durchschlagskräftiger. Gezeichnet attraktiver Kerl 42. Du bist vielleicht attraktiv, attraktiver Kerl 42, aber du bist auch gemein. Ananas 1 an verrückter Vater. Kommen, verrückter Vater. Hier, verrückter Vater, ich höre dich, Ananas 1. Gibt's irgendwas Neues? Negativo. Ananas 1 an empfindliches Pflänzchen. Hörst du mich? Ich höre auf keinen Fall auf empfindliches Pflänzchen. <lacht> Psst, Funkdisziplin wagen. Moment mal, ich sehe was. Ach, das wird also aus den Ketchup-Flecken. 
Überraschung, Pista 7. Patrick? Ich mach Kleinholz aus dir. Patrick, du bist also oh. Pista 7? Ja, aber genau darum ging's doch in meiner letzten Nachricht. Guck mal, ich war sauer darüber, dass die Leute alles, was ich sage, ganz falsch verstehen. Das heißt, als du gesagt hast, die Krabbenburger schmecken wie alte Baseballhandschuhe, hast du in Wirklichkeit das Gefühl der unbeschwerten Jugend gemeint. Ja, irgendwie sowas. Hast du das gehört, Bretti? Das warst nicht du. Du kannst nichts dafür. Wir waren die Monster, wir alle. Oh, Spongebob! Zeit zum Aufstehen! Oh, morgen, Mr. Krabs. Ich glaube, ich habe eine Lösung für dein Dachproblem gefunden, mein Jung. <lacht> Jetzt kannst du kochen, auch wenn du da oben bleiben musst. Ah. Dankeschön, Mr. Krabs. Und jetzt fang an, mein Geld zu verdienen. Oh, Grilli, ich dachte schon, ich sehe dich nie wieder. Irgendwas stimmt aber immer noch nicht. Wie in meiner alten Küche. Ich bin bereit. Tadeus, Bestellung ist fertig. Oh Mann, ich bin ja noch hier oben. Hm, wie kriege ich diese Burger zur Kundschaft runter? Das sicher irgendwie einigen. Und zwar ohne Gewalt oder Geld zurück. Hey, seht mal, es regnet Krabbenburger. Ich nehme einen Krabbenburger und was zu trinken, bitte. Ah, oh, das ist regal. Kalt, ich habe hier warmes Essen bezahlt. Yeah. Aber vielleicht bekommen wir sie ja da oben wärmer. Auf, auf, da. Boah, ich mache das ein bisschen Platz hier. Weißt du, mein Junge, also zuerst dachte ich, du wärst bloß so ein weichkeksiger, weinerlicher und wenig belastbarer, wirbelloser Loser. Aber dein Dachgartenrestaurant hier verschafft mir jede Menge Mäuse. Schade, dass Thaddeus nicht mitgekommen ist. Endlich herrscht hier ein wenig Stil. So kann ich mich an die Arbeit hier gewöhnen. Oh ja. Zehn Burger. In Ordnung, komm sofort. Oh, mein oh. Regen? Aber wir sind unter Wasser. Bleiben Sie doch hier. Das ist so ein bisschen Wind, ist doch nicht schlimm, oder? Sehr gut, mein Junge. Wirklich ein Prachtkittchen. Hey, was suchen diese ganzen Zellenbewohner hier drin? Die machen mich leicht nervös. Oh, äh, wir sind jetzt ein Burgerlokal mit Gefängnisflair. Hätten Sie nicht Lust auf unseren neuen Kitchen-Burger? Serviert in der schicken Einzelhaftbox mit eigener Insassennummer und ein paar Spielzeughandschellen. Wow. 
Es sieht lecker aus. Ist ja auch in der Kostengrabe, könnt ihr euren Kohldampf einkerkern und den Schlüssel wegwerfen. Krise hm. abgewehrt. Okay, es ist Zeit, Plankton aus dem Loch rauszulassen. Entstöpsel dich, mein Junge. Schon entstöpselt. Hm. <lacht> Reiß dich gefälligst zusammen, Häftling. Ich habe eine neue Zelle für dich. Hey, die Post ist da, Leute. Okay, mal sehen. Zähnchen. Hui. Vier Auge. Lefty. Fresslack. Fingerchen, Einstein, Deni, Schatzki, Bingo, Bonnie, Bubi, Bubi, Ed, Tom, Zinka, Schieler, Stinky. Kein Problem, Jungs. Hallo, Frau Wachtmeisterin. Mr. Krabs, Ihr erster Häftling hat seine Strafe abgesessen. Plankton wird heute entlassen. Was? Aber ich habe noch so viele Strafmaßnahmen für ihn. <lacht> ja, viel Spaß mit deinem Plankton-freien Gefängnis, Eugene. Ich hoffe, es ist den Preis wert, den du dafür zahlst. <lacht> nicht dafür zahlen? Was soll das bitte bedeuten? Hm? Traut es Heimglück allein? Marshmallows für deinen heißen Kakao, Wabbe. Spot, Spot, was soll das denn bitte? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie viel es kostet, ein Gefängnis mit Nächstenliebe zu leiten? Diese Daunenbedecken, die sind zweilagig. Das hier ist kein Luxushotel. Die Fernseher gibt es nicht gratis. Und diese Massagesessel auch nicht. Und das ist zum Seeteufel das kostspieligste von allem. Ab sofort gibt's keine Burger mehr für die Häftlinge. Ja, schlafe ich und ich Ich kann es mir nicht leisten, meine zahlenden Kunden zu verlieren. Oh, ich bin ruiniert. Was machst du denn da? Krabbenburger braten natürlich. Oh, oh, oh nein. Du hast deinen letzten Krabbenburger gebraten. Meinen Sie damit für heute Vormittag? Nein, das war's. Meinen Sie damit, das war's schon für heute? Nein. Ich meine damit, das war's endgültig. Schluss aus. Du bist gefeuert. Gefeuert? Aber ich kann dich wieder einstellen. Oh, bitte stellen Sie mich wieder ein, Mr. Krabs. Ich tue auch alles für Sie. Gut, dann komm mit. Das schmeckt klasse. Aua, verwünscht erneut gescheitert. Aua. Sie machen aus der großen Krabbe so eine Art Museum? Ja, ganz genau, mein Junge. Denn das hier ist nun alles Geschichte. Aber du, du hast dir jetzt den wichtigsten Job überhaupt. Du führst die Leute herum und verkaufst den ganzen Plunder hier im Shop. Aber wenn jemand einen Krabbenburger will... Aber wir haben jede Menge Krabbenburger. Da sind sie doch. Im Kühlregal natürlich. Siehst du, die Museumsbesucher können sich ihre Krabbenburger selbst zubereiten. Geht ganz einfach. <lacht> Ja, 
Geht schnell und ist bequem, siehst du. Und was ist mit mir? Mach dir keine Sorgen, Thaddeus. Du bist gefeuert. Ach, und ich bekomme in Ihrem neuen Museum etwa keinen Job? Nein, du bist bloß gefeuert. Was? Ich lasse mich von Ihnen nicht feuern. Ich kündige. Ich habe sogar mein Kündigungsschreiben bei mir. Sehr geehrter Mr. Crack. Haben Sie eine Eintrittskarte? Wenn nicht, muss ich Sie bitten zu gehen. Was? Wie bitte? Moment, ja. Hier betreiche ich meine Kündigung ein und kehre diesem schwierigen Etablissement den Rücken zu. Nie mehr darf ich unter Ihrer eisernen Klute. Nun bin ich frei. Und nun kann ich endlich Balletttänzer werden. Aha. Und die erste Klarinette im Orchester von Bikini Bottom spielen. Aha. Und dann bringe ich endlich mal den ersten Mystery-Thriller heraus. Mein Anruf Arsen und Spitzendeckchen. Oh, Ausgesprochen wie ist das hier? Ist das hier? Das ist sehr ja. schön. Ähm, hallo, ich heiße Sie im Krosse Krabbe Museum willkommen. Der Originalheimat des Krabbenburgers, der nun in der Tiefkühlabteilung Ihres Supermarktes erhältlich ist. Oh, und besorgen Sie sich unbedingt ein Souvenir im Shop. Gut gemacht, Minion. Wirft sich der Zukunft in die Arme. Schuf ich die krassen Türme? Warum sollte ausgerechnet hier jemand im Hotel wohnen, mitten in der ödesten Einöde? Hier ist doch der Fisch begraben. Hier wird man nur von Quallen gestochen. Ah, sehen Sie? Oh. Kommt mit hinein. Ist es nicht wundervoll? Wo ist eigentlich das ganze neue Personal? <lacht> Der Hotelgast. Pass auf, wie ich den einwickeln werde. Willkommen in den großen Türmen. Unser Motto lautet, wir schlagen den Gästen in diesem Haus auch den lächerlichsten Wunsch nicht aus. Na prima, ich hätte gerne einen doppelten Krabbenburger ohne Zwiebeln und mit extra Gürkchen. Wenn Sie einen Krabbenburger möchten, müssen Sie ein Zimmer nehmen und den Zimmerservice bestellen. Oh, ich habe ja nur eine Stunde Mittag. Naja. Na, den haben Sie aber eingewickelt wie ein Profi. Na gut, Thaddeus, dann übernimmst du die Rezeption. Ich möchte einen Krabbenburger, bitte. Wie du siehst, ist das hier inzwischen ein Hotel. Wenn du einen Krabbenburger willst, musst du ein Zimmer nehmen und den Zimmerservice bestellen. Okay, ein Krabbenburger und ein Zimmer. Mit Käse. Oh, kann ich auch Käse auf den Krabbenburger haben? Patrick, du wohnst doch hier gleich um die Ecke. Wieso willst du dann in ein Hotel einchecken? Manchmal braucht man auch als Seestern Tapetenwechsel. Wow, der Suppen hier ist wirklich piekfein, hä? Gib das her und trag dich hier ein. Ach, ich muss erst einen Test bestehen? Ich hab doch nicht nur Sei nicht albern, du musst doch lediglich deinen Namen da reinschreiben. Ach so, okay. Also, wenn ich bitten dürfte. Nicht hinsehen. Geschafft. Na wunderbar, hier ist dein Zimmerschlüssel. Ich bräuchte Hilfe für meine Koffer. Wo hast du die her? Du weißt doch jetzt halt gerade eben, dass hier ein Hotel ist. Ach, hier ist ein Hotel? Au, oh Mann! Spongebob! Zur Stelle, Kollege. Bring Patrick und vor allem seine Koffer in sein Zimmer. Was ist mit meinem Krabbenburger? Und dann bringst du ihm einen Krabbenburger. Thaddeus, du bringst Patricks Koffer aufs Zimmer. Und Spongebob macht hurtig den Krabbenburger. Aber Mr. Krabs! Was ist los? Hast du Angst vor körperlicher Betätigung? Ich bin Thaddeus und muss in meinem Lebensunterhalt arbeiten. Na schön, los gehen wir, Patrick. Dieser Aufzug hier ist ausschließlich für Gäste bestimmt. Du nimmst den Personalaufzug. Was hast du da drin, Wackersteine? Hey, das sind Wackersteine. Warum ist dein Koffer voll mit Steinen? Müsste ich nicht in meine Privatangelegenheiten. So, hier ist dein Zimmer. Wow. Ich wünsche angenehmen Aufenthalt. Hey, Moment, warte. Mach nur weiter so, mein Lieber, dann gibt's noch viel mehr davon. Mein Herr, hier ist Ihr Krabbenburger. Hey, Thaddeus, echt ein cooler Stein. Hey, warte mal kurz, Spongebob. Hier, bitte sehr guter Mann. Oh, sehr nett, vielen Dank. Wo das herkommt, gibt's noch einiges mehr, mein lieber Freund. Thaddeus? Was denn noch? Ich will keine Rinde auf meinem Sandwich. Das ist ein Brötchen, das hat Rinde rundherum. Wie soll ich die Rinde von dem Brötchen entfernen? Durchschälen? Äh. 
zufrieden? Zimmer Service. Hier sind die 50 Kapburger, die Sie bestellt haben. Könntest du bitte noch eine Sache für mich tun? Wieso fragst du nicht? Spongebob! Gute Idee, du hast recht. Was kann ich für Sie tun, Sir? Ich möchte, dass du diese Krabbenburger mit mir verspeist. Ihr Wunsch ist mir Befehl. <lacht> <lacht> Moment, Thaddeus, Patrick braucht Hilfe. Was? Wieso kann er nicht fragen, bevor ich diese ganzen Treppen hier runtersteige? Er hat gesagt, er wollte dich nicht belästigen. Aber das habe ich ihm ausgeredet. Hurra! Danke, Kollege. Oh. Mr. Krabs, das ist doch lächerlich. Patrick ist absolut unverschämt und durchgeknallt. Leider kann er so durchgeknallt sein, wie er will. Das Motto, Thaddeus, das Motto. Aber Mr. Krabs... Schlag es nie Ihre Wünsche aus. Ja, hallo, Patrick. Thaddeus soll sofort zu dir hoch. Er ist sofort bei dir. Was? Abschrubben? Wieso? Um alles im Meer soll ich dich abschrubben? Na, weil Mr. Krabs gesagt hat, dass du das machst. Und nun sieh zu, dass mein Rücken auch extra schön sauber wird. Jetzt reicht's und zwar endgültig. Ach, warte, Thaddeus. Die Toilette ist schon wieder verstopft. Hey, du darfst diesen Aufzug nicht nehmen. Du bist Personal. Da sind sie im Irrtum. Ich kündige. Kündigen? Du kannst nicht kündigen. Du bist ein Genie. Guck dir nur das hippe Publikum an und vergiss Thaddeus. Der ist einfach nur altmodisch und du bist eine wahre Visionärin. Danke, Spongebob. Ich habe eben den Durchblick. Tja, und wer hip ist, muss essen. Ich gehe wieder in die Küche. Das ist ja schon eine heiße Kundschaft, aber mein Grill ist heißer. Spongebob, an die Arbeit. Zwei Salate. Habe ich noch nie gehört, aber ich muss hip sein. Schließlich will ich nicht enden wie der alte Thaddeus. Aber was um alles in allen Weltenmeeren ist denn ein Salat? Hier bitte zwei Salate. Ey, pfui Plankton. Das sind doch keine Salate. Los, mach das Brötchen, das Fleisch, den Senf und den Ketchup weg. Hier aber dann bleiben bloß Grünzeug und Tomate. Ganz genau. Alles klar. Okay, keine Brötchen. Das ist Tipp. Kein Fleisch. Abgefahren. Oh ja, das ist das absolut coolste Gericht aller Zeiten. Ich finde das so cool. mega. Ich weiß, Salate. Das war schrecklich. Hoffentlich muss ich nie wieder in meinem Leben einen perfekten Krabbenburger derart verstümmeln. Ich glaube, das würde mir das Herz brechen. Ja! Bleib cool. Ich denke, du bist ein hipper Junge. Dieses fettige Zeug ist nun mal O-U-T. Out. Äh, ist klar. Guck mal, ich habe die Speisenkarte überarbeitet. Salat und Tee. Aber wo sind die Krabbenburger? Ach, die sind doch völlig unhip. Ach ja, und den brauchst du auch nicht mehr. Aber, 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 aber. Ich habe sowieso einen viel cooleren Job für dich. Kann ich dich mitnehmen? Ich bin gerade auf dem Weg zum Blödmänner-Kongress. <lacht> das ist demütigend. Ich bin Burgerbrater, verdammt. Du kannst mir meinen Pfannenwender wegnehmen, aber wenn du mir meine Würde wegnimmst, dann werde ich stinkig. Ich gehe jetzt sofort zu Mr. Krabs ins Büro und dann sage ich ihm, was Sache ist. <lacht> <lacht> Hallöchen, Tadel. Wir sind bereit, uns in deinem Drei-Sterne-Restaurant verwöhnen zu lassen. Kleinen Moment, ich muss da was erklären. Was willst du erklären? Dass du, Thaddeus Tentakel, der vermutlich peinlichste Volltrottel der ganzen Highschool, versuchst, uns irgendeine so lausige Burgerbude als Drei-Sterne-Restaurant <lacht> zu verkaufen. Ich kann sie unverzüglich platzieren. Wie hast du das alles nur geschafft? War ganz einfach mit einem befreiten Geist. Was ist mit Krabs und Patrick? Die sind aus dem Weg. Folgen Sie mir bitte. Gut. 
Guten Abend, Sir. Aus unserer Abendkarte kann ich Ihnen Krabben Newburg empfehlen. Wir verwenden dazu nur luftgetrockneten Seetang, gefüllt mit frischen Gartenkräutern und eingeschlagenen Pergament. Nach sechs Stunden langsamen Garens im tönernen Holzofen der Kiva servieren wir sie an Korallengemüse auf einer mmh. Maharoni-Planke. Mmh, das ist fantastisch. Vielen Dank, Sir. Fliegt mich mal jemand, ich glaube, ich träume. Aua! Sonst noch was für dich tun kann? Ach, Spongebob, ich kann dir gar nicht genug danken für das, was du für mich tust. Gehobener Service und Atmen ist alles, was ich kann. Es hat geklappt. Ich glaub's einfach nicht. Siegbert denkt wirklich, ich führe ein Drei-Sterne-Restaurant. Und das reibe ich ihm jetzt unter die Nase. Ja, Siegbert, ich äh, warte. Also gut, ich geb's zu. Alles ist ausgezeichnet. Das Ess, die Atmosphäre, alles Tadellöser. Wenn das so ist, solltest du das hier vorlesen. Äh, Tadeus Tentakel und das hier dabei halten. Oh, Tadeus Tentakel hat das schickste... Noch einmal von vorne. Tadeus Tentakel hat das schickste Restaurant in Bikini Bottom. Und er ist kein peinlicher Volltrottel. Yeah! Tadeus, eins muss ich dir sagen. Danke sehr. Was mich wirklich überzeugt hat, ist dein famoser Oberkellner. Als ob er nur gehobenen Service im Kopf hätte. Und atmen. Wie heißen Sie, mein Bester? Wie ich heiße? Genau, mein Lieber. Äh, Philly Wellington? Äh, nein, Ihr Namen. Äh, 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 die Gabel links vom Teller? Lass das, sag ihm, wie du heißt. Ich heiße... Wo ist der Name? Wo ist der Name? Ich habe hier keinen Namen. Komm, spuck's aus. Wo ist der Name? Guck mal, hier hast du den Namen. Ich hab hier noch einen riesigen Namen rausgeworfen. Yeah, yeah. Bye, bye, bye. Das tut mir furchtbar leid. Ich weiß auch nicht, was in den kleinen Kerl gefahren ist. Ah! Noch Suppe für die Achselhöhle? Los, oh, 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 oh. hau rein, Alte! Ja. Noch ein wenig geriebener Weichkäse, Sir. Ach, oh, nö. Oh, 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 nö. Hochzeitsplaner. Ich fühle mich geehrt, Mr. Krabs. Gut, das ist ein Budget. Mr. Krabs, aus diesem Dollar hole ich so viel raus, dass ihr um Gnade winselt. Oh, bei allem Respekt vor der reizenden Braut. Möchten Sie unseren Cocktail in Rot? Doch lieber in Gelb. <lacht> Tada! Und nun bitte ich das Brautpaar um die Ehegelöbnisse. Eugene, du hast alles, was ich von einem Mann je wollte. Einen Hautpanzer, absurd lange Augenstiele und die geheime Krabbenburger-Formel. Oh. Gelder, du bist in mein Leben getreten, als ich dachte, ich müsste den Rest davon allein verbringen. Und du hast mir auf die schönstmögliche Art und Weise gezeigt, dass Geld keine Liebe kaufen kann. Sehr wohl, aber kann es Liebe schenken? Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Der Brautstrauß. Der ähm, einmal Brautstrauß kommt sofort, Mrs. Krabs. Oh. 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 Bitte sehr. Fangen. Oh, schade, dass Plankton nicht hier sein kann. dass Eugene so eine Kessel Krabben so aufs Parkett legt. Oh. Ganz wie du willst, mein Schatz. Frag einfach. Verrate mir bitte die geheime Krabbenburger-Formel. Die was? Die Formel, die in deinem Herzen eingeschlossen ist. Bitte öffne dein Herz für mich, Eugene. Lass mich hinein. Oh, na gut. Für dich tue ich alles, Baby. 
Also, ich werde sie dir zuflüstern. Nur für den Fall, dass hier irgendjemand lange Ohren macht. Oh Mann, jetzt geht's los. Ich freue mich. Also dann, meine Süße, das ist sie. Das ist jetzt schon ein bisschen emotional für mich, weißt du? Ich habe noch nie jemandem die geheime Krabbenburger-Formel verraten. Gut, also dann. <lacht> Komm schon, Krabs, trau dich, lass es alles raus. Was, Plankton? Nein, nein, ich bin nicht Plankton, ich bin Bargelder. Deine strahlende Braut, ich bin, äh, ich strahle doch. Du Monster! Zerquetscht mich nicht? Ach, weißt du, ich war nun schon so lange allein und zum ersten Mal seit Ewigkeiten habe ich für jemanden etwas empfunden. Naja, für etwas. Für ein Bündel Scheine mit Lippen. Und es war natürlich viel zu schön, um wahr zu sein. Nun gut, Bagelda war vielleicht nicht echt. Aber meine Gefühle waren es wirklich. Nun reiß dich mal ein bisschen zusammen, Krabs. Langton, es war also nur ein abgekartetes Spiel für dich. Du hast nichts empfunden. Du bist ja verrückt. Ich verfisch mich von hier. Aber eine des Tages wird diese Formel mir gehören. Merk's dir. Spongebob! Warum musst du immer meine Pläne durchkreuzen? Planten? Willst du mal wieder die Krabbenburger Geheimformel klauen? Ähm, tja, ich wollte nur... Na schön, ich geb's zu. Du hast mich erwischt. Bist du jetzt glücklich? Weißt du, das erinnert mich an damals, als Mr. Krabs mir das Krabbenburger-Rezept anvertraut hat. Äh, aber ich will dich nicht mit euren Kamellen langweilen. Mich doch, mein Lieber. Du langweilst mich ganz und gar nicht. Naja, okay. Mr. Krabs rief mich in sein Büro. Spongebob, du arbeitest nun schon eine ganze Weile hier und ich glaube, ich kann dir vertrauen. Es wird Zeit, es dir zu verraten. <lacht> Sie meinen? Genau, die Krabbenburger Geheimformel. Komm mit, Jung. Wir müssen dahin, wo uns niemand sehen oder hören kann. Ich habe es geschafft. Schnell ab in mein Büro, bevor uns jemand sieht. Was? Ihr seid im Kreis gegangen? Wieso seid ihr nicht gleich dort geblieben, wo ihr wart? Wir wollten sicher sein, dass uns niemand verfolgt. Dann beugte sich Mr. Krabs zu mir und flüsterte mir die Formel ins Ohr. Ja, und dann? Und denk über daran, kein anderer Tiefseebewohner darf je davon erfahren. Im Moment, ja, warte mal. Was ist? Keine Tinte mehr im Füller. Hm. Okay, kann weitergehen. Plankton! Du kriegst meine Formel nie in die Finger, noch nicht mal in einer Rückblende. <lacht> Ich habe nie jemanden grün von Neid gemacht. <lacht> ich wollte noch mal ausschlafen heute Morgen. <lacht> wir können doch jetzt nicht aufgeben. Aus diesem Schlamassel kommen wir nur so raus, wie wir reingeraten sind. Durch die Kühlkammer? Nein, sondern mit Köpfchen. Für die Entwicklung eines klug durchdachten Fluchtplans? <lacht> Nein, für die Verwendung als Rambock. <lacht> Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Okay, fertig. Tatsächlich, Minion, wir haben es rausgeschafft. Die Krabbenburger-Formel gehört mir. Es hat 11 und 70 Jahre gedauert, aber jetzt habe ich sie. Ach, nö. Yeah. <laughs>
Was machst du denn hier draußen? Oho, ich hätte es wissen sollen. Plankton. Hey, Krabs. Glückwunsch zum 11. und 70. Nun heißt es wieder Abflug. Oh, bitte, Krabs. Nein, keinen Abflug mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Bitte. Gut, ich will nicht so sein. Weil ich heute so gute Laune habe, lasse ich dich glimpflich davon kommen. Ja, ja. Sehr gut. Viel Glück bei der Landung, Plankton. Also eigentlich ist das gar nicht schlecht. Von hier oben sehen alle wie winzige Ameisen aus. <lacht> Sie lassen Spongebob hier dekorieren? Erinnern Sie sich noch an die anderen Anlässe, zu denen er dekoriert hat? Hm. Bist du öfter hier? <lacht> okay, machst du das dann? Äh, nö. Dann halt die Fressluke. Gut, ich mache meine Wörter schotten dicht, Sir. Gute Arbeit, Jung. Was, das ist alles? Dekoration erledigt. Wachschutz. Ah. Erledigt. Wir wollen Krabbenburger. Wir wollen Krabbenburger. Okay, sperrt die Lauscher auf. Diese Leute sind aus der ganzen Gegend hierher gekommen, weil sie meine Burger so gar mögen. Daher legt sich jeder Angestellte heute besonders ins Zeug. Kriegst du irgendwas von dem Geschwader mit? Jedes einzelne Wort, Kollege. Jedes einzelne Wort. Dann lassen wir die Leute jetzt rein und verkaufen ihnen Jubiläumskrabbenburger. Ja. Ich bin ja null Komma nichts wieder draußen. Tag, Primitiver. Sponge, Spongebob, sag, bist du das? Spongebob? Nein. Ich bin Spongebob. Willkommen in der Zukunft. Was? Willkommen in der Zukunft. Ah, die Zukunft, also das heißt... Ah. Okay, aber was ist eigentlich los hier und warum ist alles verchromt? Na, in der Zukunft ist eben alles verchromt. Was? Ja, aber, 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 aber. Oh, meine Güte. Das darf nicht wahr sein, der lügt mich an. Er sagt die Wahrheit. Natürlich sage ich die Wahrheit, Thaddeus. Frag mal meine Klone. Ah, von X, Y und Z. Sind die anderen Buchstaben des Alphabets auch in Benutzung? Na klar, und zwar alle 486. Die Zukunft! Die Zukunft! 
Zukunft! Die Zukunft! Die Zukunft! Danke. Jetzt pass auf! Und ihr auch! Ich gehöre nicht hierher! Das ist alles nur ein schrecklicher Irrtum! Bitte! Wir müssen irgendwas tun! Weiß ich hab ich da was von Quallenfischen gehört? Tach, Petron. Ah, jetzt hört mal her. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ich muss nach Hause in meine eigene Zeitperiode und zwar flutschzuck. Na, warum sagst du das nicht gleich? Die Zeitmaschine ist den Gang runter gleich links. Ups, das war dann doch wohl eher der Dosenöffner. Versuch's mal mit der Tür rechts. Der Innenarchitekt gehört verprügelt. Aha, was ist das? Also, wenn Spongebob in der Zukunft existiert, nehme ich wohl besser den anderen Weg. Schiffskameraden, willkommen in der Krabbe am Montag. Ich habe heute Geburtstag. Darf ich Ihnen zunächst... Bitte singen Sie doch das Krabbe am Montag Geburtstagslied für meine kleine Sprotte hier. Happy, happy birthday. Happy, happy äh, birthday. Äh, Thaddeus, könnte ich wohl kurz mit Ihnen reden? Was ist unser Motto hier in der Krabbe am Montag? Freundlicher Service mit freundlichem Gesicht. Ja. Richtig, aber auch mit dem Krabbe am Montag Esprit. Ich meine, Sie wollen doch nicht ins Büro für Personalangelegenheiten. Oder? Also, wie lautet unser Motto nochmal? Ähm, äh, fr 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 freundlicher Service mit freundlichem Gesicht. <lacht> Sehen Sie, es geht doch. <lacht> Morgen, Spongebob. Mr. Krabs, was machen Sie denn hier? Der Ruhestand war nicht das Richtige für mich, deshalb bin ich der neue Tellerwäscher. Äh, okay, mein Junge, geh mir bitte nicht auf die Nerven. Ich wusste doch, dass Sie zurückkommen, Mr. Krabs, ich wusste es einfach. Na dann mal zurück an die Arbeit. Ei, ei, Sir. Hör mal, ich bin nicht mehr dein Boss, nenn mich einfach Eugene. Ei, ei, Eugene, ja. Ahoi, Thaddeus. Ahoi, Eugene. Würde es Ihnen etwas ausmachen, diesen Tisch für mich zu säubern? Natürlich nicht, Thaddeus. Weißt du, ich habe dich noch nie so glücklich gesehen. Man beobachtet uns. Der Kerl ist eine echte Assel auf Achterdeck, hä, hey, <lacht> äh, Eugene, ich glaube, Sie sollten noch einmal auf Seite 20 unseres Angestelltenhandbuchs nachsehen. Ach, dieser Quatsch von Karl interessiert mich nicht. Ich würde Ihnen dringend vorschlagen, reinzusehen. Was ist das? Helfen Sie. Mir. Hey Leute, was gibt's denn so Wichtiges zu reden? Oh hey Karl, ich äh, hielt es nur für meine Pflicht, Eugene auf Artikel 24 Absatz 3 des Angestelltenhandbuchs hinzuweisen. Ein stets die Kiemen und reißt dich am Riemen. Gut gemacht, Thaddeus. Was haben Sie denn mit dem echten Thaddeus angestellt? Je weniger Sie wissen, Eugene, desto besser. Was ist denn hier eigentlich los? Wo ist Spongebob? die Liebe hin. Spongebob, was ist mit den Krabbenbürgern passiert? Ich habe versucht, es denen zu sagen. Aber die haben mir nicht zugehört. Das ist ja pervers. Karl, ich muss dringend mit Ihnen. Ihr Wechselgeld beträgt 1,75 Dollar. Und 75 Cent. Ein vollautomatisiertes Kassensystem. Ach, nee. Sie mal, Karl, was haben Sie aus meinem Restaurant gemacht? Krabbenburger vom Fließband, computergesteuerte Kasse. Sehen Sie sich doch nur um. Unsere Kunden sind zufrieden mit dem Künstlichen und dem Mittelmäßigen. Aber auch nur deshalb, weil Sie nicht wissen, was Sie da essen. Entschuldigung, meine Dame, wissen Sie, was in dem Krabbenburger drin ist, den Sie da essen? Nein. Sie das? Ohne Ihr ganzes Drumherum würde doch kein Fisch diesen Abfall essen. Was sagt er da? Abfall? Eugene, ah, Sie machen sich der Vertragsverletzung schuldig. Paragrafen, hier ist ein Paragraf für Sie. Die Leute können keine Barhocker aus Bundklasse essen. Euch zeige 
eigentlich, was Automatisierung heißt? Mr. Blandy, großer Alarm, ein Freidenker. Mr. Krabs, gibt's hier ein Problem? Natürlich gibt's hier ein Problem. Ich hätte den Boden geküsst, auf dem Sie gehen, Blandy. Aber wenn ich das hier sehe, möchte ich mich noch nicht mal in Ihre Richtung übergeben. Krabbenburger müssen von Hand hergestellt werden. Einer nach dem anderen. Und keinesfalls auf einem Fließband. Oh, weia. Die Gehaltserhöhung kann ich wohl vergessen, oder? Alles ruiniert. Wir müssen es verkaufen und können froh sein, wenn wir einen Bruchteil des Kaufpreises wiedersehen. Ich kaufe sie ab zum vollen Preis. Verkauft. Ihren Vertrag brauchen wir dann wohl nicht mehr. War schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Geht mir ganz genauso. Meine Herren, und nun raus aus meinem Restaurant. <lacht> Und komm ja nicht wieder. Du bist doch wieder gekommen. Hast du gesehen, wie ich den Kran beherrscht habe? Ja, natürlich. Ich glaube, ich habe Zauberhände. Aha. Ich habe einfach die Augen geschlossen und schon war ich der Kran. Oh ja, du bist spitze. Ha, Spongebob, sieh nur. Ich glaube nicht, dass ich das Prinzip darauf anwenden lässt. Sei der Kran. Warte, lass das sein. Sei der Kran. Er hat's geschafft. Ja. Sei der Kran, sei der Kran, sei der Kran. Kennst du den Typen? Ja, das ist Thaddeus. Er hat die Zauberhände, wisst ihr? Bing! Tada! Heiliger Neptun, Thaddeus, mach die Augen auf! Oh, äh, sei der Kran, sei der Kran! Oh. Pass auf, Spongebob, ich kann nicht anhalten! Ist ja nicht der Kran, sei nicht der Kran. Ja, was? Na dann gute Nacht, Leute, und kommt bald wieder. Endlich sind diese Schnarchnasen weg. Es ist Feierabend, Spongebob. So ist es schön, nicht wahr, Kumpel? Jetzt seid ihr alle ganz sauber und bereit fürs Heiermachen. Zeit, Schluss zu machen, Min. Was ist das? Alles Klärchen, Mr. Krabs. Nur noch abstempeln. Dreck, Schwamm. Wie erklärst du mir das hier? Schmutz, Schmutz, Schmutz. Ganz genau, dieser Teller ist schmutzig und du kennst doch die Regel. Niemand verlässt seine Arbeit, bevor... Nicht alles tipptopp ist, Sir. Keine Sorge, Mr. Krabs, diesen Teller habe ich blitzschnell, blitzblank. Ach ja, und schließ ab, wenn du fertig bist. Wie war das? Erinnern Sie sich noch an das letzte Mal, als Sie mich hier allein gelassen haben? Ich hätte dich nie mit einem Lötkolben und meinen Rollerskills allein lassen dürfen. Aber da ich sämtliche Löt- und Schweißgerätschaften vom Firmengelände entfernt habe, gibt es aber sowas von null Chance, dass so etwas nochmal passiert. Und nun frisch ans Werk. Hi, hi, Sir. <lacht> Du bist ein hartnäckiger kleiner Kerl, hm? Das bedeutet Ärger. Warte mal kurz. Jetzt sag gute Nacht, du eingebrochener Dreck. Achtung, fertig, Feuer! Das 
schlägt ihm fast den Boden aus. Und ich möchte, dass du weißt, dass du mich so weit gebracht hast. Nein, das muss ein Ende finden. Ich fürchte, das ist das letzte Mal, dass wir uns in dieser Form begegnen. Denn hiermit präsentiere ich dir den Schmutzmeister 6000. Beachte bitte den mikrowellengetriebenen Laserpartikelstrahl. Und hier die lasergesteuerte Hochdruckwasserkanone. Und extra für dich installiert wurde weiterhin eine kleine Überraschung. Eine speziell verbogene Metalllegierung in Verbindung mit hochwertigen, modernsten Reinigungsmitteln. Ich nenne es Stahlwolle. Darin integriert ist ein Laser. Gibt es letzte Worte? Hm, klingt nicht so. Laser an. Wasserkanone an. Keine Wirkung. Stahlwolle Laser an. Seltsames Wetterleuchten im Westen hat sicher nichts mit Spongebob zu tun. Okay, du hast es nicht anders gewollt. Selbst wenn damit sämtliches Leben ausgelöscht wird, kreuze ich jetzt die Strahlen. Mehr Energie! Spontane molekulare Verzerrung? Hm, ich gehe wohl besser nachsehen, was der Junge so treibt. Mehr Energie! Ach du flache Flunder, das sieht nicht gut aus. Mehr Energie! Tja, was er wohl dieses Mal anstellt. Maximale Energie! Oh. Dieses Mal hast du es wirklich geschafft. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Der Teller ist makellos rein, Mr. Krabs. Oh, oh, und ich hau dir blitzartig was auf dem Blatt. Da. Das größte Buddelschiff aller Zeiten. Ich werde den Wettbewerb gewinnen. Echt erstaunlich, Mr. Krabs. Sie haben ja doch noch ein bisschen Pepp in Ihren Strumpfhaltern. Wo haben Sie das viele Holz her? Ich habe deinen Baum gefällt. Das ist doch super. Sie haben was? Hey, du taugenichtsiger wieser Bodenbewohner. Jetzt komm sofort zurück. Willst du nicht sehen, was ich mit dir mache? Erst mache ich das hier. Dann mache ich das hier. Meine Arbeit, mein Preisgeld. Eugene Krabs macht's ganz oh, allein. Was? Oh. Küsschen, Küsschen, Eichhörnchen. Ach, er ist schwerer in den Griff zu kriegen als eine Tasche voll Pudding. Ich komme und hole mir mein Flaschenschiff zurück, Krabs. Hochgeschwindigkeitsjagd mit echt leckerem Texas Barbecue. Wo ist er? Ah! Ein Backbart. Yeah! Und fertig. Gut, wer bekommt... Fresco. Geheimformelchen, du bist mein. Ich habe wohl die Größenverhältnisse falsch eingeschätzt. Au! So, jetzt reicht's. Hör mal her, Safe. Ich werde dir deinen Inhalt entreißen. Und wenn's mit brutaler Gewalt ist... Stück für Stück. Molekül für Molekül. Atom für Atom. Uh oh. Ja, ja. Eine nukleare Explosion hat der Safe doch wohl sicher nicht überlebt. Komm zu Papa. Ja. Yeah. Sieh da! 
Wie soll ich mich bei dem Getrappel auf irgendwas konzentrieren? Und was soll das nun wieder werden, bitteschön? Ich hatte der Dame hier die Tür auf. Ach so, ja? Ich sehe nur, dass Ihre fettigen Flossen das Glas voll tatschen. Was bedeutet, meine Wenigkeit muss es wieder abwischen? Warum wollen mir eigentlich alle das Leben so schwer wie möglich machen? Warum hinterlassen Sie so viel Dreck auf dem Tisch? Ihre Zähne klappern fürchterlich. Ihr Hut beleidigt mein Auge. Sie trödeln auf der Toilette rum. Zufriedenheit durch. Und vor allem hör du damit auf, dieses Lied zu singen. Was ist los mit dir, Kollege? Spürst du denn keine Zufriedenheit durch Dankbarkeit? Pass auf, ich hasse meinen Job und wohne in einem Neptun verlassenen Kaff unter Nachbarn, die ich kaum ertrage. Ich bin die unglücklichste Gestalt in Bikini Bottom. Wofür sollte ich denn dankbar sein? Es könnte noch schlimmer sein. Tja, wie kann denn ein Dasein in Bikini Bottom überhaupt noch schlimmer werden? Der Bikini Bottom Vulkan bricht aus. Na so, Korall. Und Korall, das da. Ein bisschen Lava. Mensch, nein! Nein! Es soll nicht noch mehr Feuer und Zerstörung regnen. Ich störe Ihre Plänerei ja nur ungern, aber sollten wir uns nicht an den Ort zurückziehen, an dem die Lava nicht durchs Dach kommt? Raus mit der Sprache! Wo ist Spongebob? Oh, äh, er ist momentan nicht im Hause. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Beep. Also gut, dann sag mal, seit wann hast du denn zwei Häuser? Hm, seit mir in dem einen der Platz ausgegangen ist. Aha, ah ja. Und seit wann hat dein Haus Beine? Hm, das ist so eine Art Wohnwagen. Ja, äh. Hallo, Sandy. Hm. Also, diese Schlammtherapie wird ganz ausgezeichnet. Spinnst du? Spongebob muss dringend zu dem richtigen Arzt. Nein, muss er nicht. Bei mir ist er in den besten Händen. Los, zeig's dir, Spongebob, sag. Ah! Ah. Siehst du, ihm geht's noch schlechter, als ich gedacht habe. Was meinst du denn damit? Ihm geht's gut. Mir geht's gut, Sandy, wirklich. <lacht> Ich bring dich jetzt auf der Stelle ins Krankenhaus. Hey, das ist mein Patient. Zum Arzt bringen, so weit kommt's noch. Sei nicht albern, Patrick. Er gehört mir. Spongebob, gleich geht's dir besser. Ich rette dich. Mir geht's b -b 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 besser, Leute, ehrlich. Jetzt sieh dir mal an, was du gemacht hast. Wieso denn ich? Alles war gut, bis du aufgetaucht bist. Weißt du was? Einsperren sollte man dich wegen Hochstapferei. Moment, ich bin ein guter Arzt. Spongebob hab ich... Ja. Spongebob! Ich kann dich bremsen. Nein! Helf mir! Klingende Münze. Richter! Krabs! Nein! Spongebob! Okay, Captain Geizhals und Dr. Negativ, ihr könnt jetzt rauskommen. Also folgende Szene. Ihr habt uns in einem Käfig über einem Bottich mit siedendem Öl gefangen. Das ist ein Verbrechen. Jetzt lasst uns raus, dann können wir kämpfen. Och, irgendwie glaube ich, wir machen was anderes. Hey, was hast du denn vor? Ein Schurke zu sein. Ist das nicht das, was ihr wolltet? Habt ihr keine Angst? Uhu. Uhu. Denkst du, nichts kann uns mehr trösten? Nein, ich denke, ich werde euch gleich rösten. <lacht> Lass mal gut sein, Thaddeus. Wir haben genug gespielt. Das wird mir ein klein wenig zu krass. So lange habe ich unter euch unfassbaren Unterfischen gelitten. Aber nun, nun als Dr. Negativ wird es Zeit für die Ausübung meiner süßen, lustvollen Rache. Ja! 
siehst du, ich wusste, dass er einen tollen Schurken abgibt. Er hängt sich wirklich voll rein. Ja, besser hättest du ihn gar nicht besetzen können. Ist das etwa das Ende unseres Pannepärchens? Knusprig und kross frittiert wie zwei Kroketten. Rüttle, Rosanna, Helfer, rüttle an diesem Korb. Oh Mann, Mr. Krabs, das war die beste Meerjungfrau-Mann-Spielrunde überhaupt. Ja, war gar nicht schlecht. Aber beim nächsten Mal kommt ihr uns nicht so einfach davon. Naja, ich werde mich in Zukunft darauf beschränken, Comics nur noch zu lesen. Versprochen. Wir liefern uns einen sauberen Kampf, okay? Und möge der Bessere gewinnen. Dieser verlogene, rückgratlose, tintenspritzende, langnasige Heuchler. Jetzt guck dir dieses fette, falsche Grinsen an. Dem kann man nicht mal trauen, wenn man Augen auf dem Rücken hat. Sobald er aufhört, meine Hand zu schütteln, renne ich los und hänge ihn ab. Ähm. <lacht> <lacht> Geld, 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 kommen meine Taschen. Ah, das gibt doch ein warmes Gefühl in der Kasse, wenn die Jungs so früh erscheinen. Jungs, ihr seid aber früh dran. Sie, Chef, ich wisch den Boden. Und ich alle Tische, Mr. Krabs. Das Geschirr ist auch sauber. Was ist hier eigentlich los? So werden die schmutzigen Sachen viel schneller sauber. Nein! Blumen und Schokolade für Sie, Mr. Krabs. Und aufgepasst, ich werfe mein eigenes Geld in die Kasse. Zwei Pfannenwender zur Erhöhung der Produktivität, Mr. Krabs. Schneller, Spongebob, noch schneller. Keiner wendet schneller als ich, Mr. Krabs. Gegen mich hast du keine Chance, Schwammkopf. Hey, Jungs, aufhören! Gibt's Krabbenburger für umsonst? Fliegen lassen! Die müsst ihr bezahlen! Das ist ja wunderbar! Halt! Halt! Fliegen lassen, Jungs! Die Krabbenburger! Und wer ist jetzt mit dabei? Jungs, ich bin ich, ich bin ich, 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 Macht ich, was, Jungs! Oh, Mr. Krabs, Sie sind schon fast da! Kein Grund zur Panik! Wir sind vorbereitet! Ihr verdankt mir die Freiheit. Nun bringt mir die Krabbenburger Geheimformel. aus gewalttätigen Gaunern bist du keine Hürde mehr für mich, Krabs. Meine Knastbrüder, bringt mir nun die Krabbenburger-Formel. Tut uns leid, Boss. Wir haben sie überall gesucht, aber nichts gefunden. Habt ihr mal im Safe noch gesehen? Oh. Eureka! <lacht> Plankton! Tu das bloß nicht! Tut mir leid, Krabs. Nichts hält mich jetzt noch auf. Außer der Arm des Gesetzes. Was passiert hier? Spongebob hat mich gewarnt, dass du einen Ausbruch planst. Also habe ich als Vorsichtsmaßnahme die gesamten Polizeikräfte von Bikini Botten in meinem Safe versteckt. Bewegung, Plankton. Für dich geht's ins Gefängnis zurück. Hey, passen Sie gefälligst mit dem Ding da ein bisschen auf. Los, weitergehen. Dank deiner Umsicht und deinem Einsatz ist die Geheimformel mal wieder gerettet. Und wieder waren Sie der Sieger. Jep, ich bin Siegertyp. 
Also diese Streikerei mit Thaddeus ist toll. Und seine Worte summen mir immer noch im Kopf rum wie eine wütende Qualle. Er hat völlig recht. Ich darf hier nicht faul rumsitzen. Ich muss handeln. Ich werde der Vereinigten Arbeiterschaft ihre Würde zurückgeben. Ich werde ihre Brutstätte der Ausbeutung niederreißen. Balken für Balken. Wir werden den Tisch zwischen uns und dem Großkapital zerschneiden. Die Pfeiler der Ausbeutung zum Einsturz bringen. Ja, Thaddeus, du bist stolz auf mich, Lein. Ja, Thaddeus, das waren intensive Verhandlungen. Ich bin froh, dass Sie sich unserer Auffassung anschließen. Jetzt, wo meine beiden Goldjungs wieder da sind, kann ich diese Teenies endlich rauswerfen. <lacht> Wir sehen uns auf der Arbeit. Was hast du getan? Dein Plan hat funktioniert. Ich habe die Brutstätte der Ausbeutung niedergerissen. Jetzt kriegen wir bestimmt unsere Jobs wieder. Tadeus! Spongebob! Ja, ja Mr. Krabs? Jetzt sagt er's. Tja, um für die entstandenen Schäden aufzukommen, werdet ihr wohl eine Weile arbeiten müssen. Und wenn's sein muss, auch ewig! Jahu! Der Streik war ein Erfolg. Wir haben beide unsere Jobs wieder. Auf ewig! Auf ewig! Auf ewig! Auf ewig! Eine Ewigkeit später. Lachen Sie über mich? Was? Oh nein, 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 ich lese nur in Spongebob's Tagebuch. Das ist wirklich zum Todlachen. Was, Sie lesen im Tagebuch von jemand anderem? Das ist abscheulich. Ich will mehr hören. Also hier steht, wenn Spongebob Schottenkaros sieht, hat er das unwiderstehliche Bedürfnis zu gackern wie ein Hut. <lacht> Was ist mit Schottenkaros? Davon bin ich ein großer Freund. Das hier ist mein neuester Kilt. Ach, Spongebob, kommst du mal bitte? Ich konnte die Armbanduhr nicht finden. Nur den ganzen Kram hier. Bin reingefallen. Und ihn halt. Was sagst du zu Mr. Krabs neuem Schottenkaro-Kilt? Schau, 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 schau. Schottenkaro! Kein Grund, sich lustig zu machen. Wenn die Augen abschwammen, Kopf. Ich mach jetzt Pause. Oh, oh, das ist das Beste bis jetzt. Passt auf. Wenn ich die Kommunalhymne von Bikini Bottom höre, kann ich nicht anders, als mir die Kleider vom Leib zu reißen und in Unterwäsche zu tanzen. <lacht> Ruhe, Leute. Und seht her. Das war das Tagebuch von dem kleinen Kerl da? Wie schäbig ist das denn? Widerlich! Das war übel, wirklich. Sogar für jemanden wie dich. Ich würde mich entschuldigen. Der kommt schon drüber weg. Extra Blatt, das Neueste über den abstoßenden Tagebuchleser und den am Boden zerstörten Bürgerbrater. Zeitungsjunge, was steht denn in deinem Blättchen? Taxi! Moment mal, Kumpel, ganz langsam. Du bist der Tagebuchleser. Ja, der bin ich. <lacht> Tagebuch Dieb. Drecksack. Geheimnis Ausplauderer. Finny, halt dich fern von diesem gemeinen Tagebuchleser. Idioten. 
Tadeus Tentakel. Das Lesen der Tagebücher von anderen verletzt die Bestimmungen des Kreditvertrags für Ihr Haus. Sie sind ab sofort enteignet. Was? Lasst uns gehen, meine Herren. Nicht geschlafen, Freundchen. Sekunde. Du bist der Tagebuchleser. Ich hatte auch mal ein Tagebuch. Mein Bruder hat's gelesen. Ich hatte auch mal einen Bruder. Mitkomm, du Kanaille. Wir haben ein schönes Plätzchen für Leute wie dich. Tagebuchleser! Was? Warst du doch genauso? Oh, natürlich. Alle sind schuld. Nur nicht du selbst. Das ist so typisch für dich. <lacht> Hi, mein Lieber, wie geht's so? Bei allen Göttern des Ozeans, du musst mir verzeihen, bitte. Was denn? Dass ich dein Tagebuch gelesen habe. Ach, das. Weißt du, alle haben sich so darüber amüsiert, da habe ich es veröffentlicht. Es ist ein Bestseller und das verdanke ich nur dir. Und weißt du, das ist ja nur mein Arbeitstagebuch. Mein geheimes persönliches Tagebuch kennst du ja gar nicht. Ich sag dir, das wäre dann wirklich peinlich geworden. Da ist er ja, der Tagebuchleser. Auf ihn, du Abschaum. Bitte, liebe Leute, lasst ihn in Ruhe. Durch meinen schriftstellerischen Erfolg habe ich ihn verzeihen können. Ach ja? Weißt du, dass er dein persönliches Tagebuch liest? <lacht> Tadeus, wie kannst du nur? <lacht> Ist mir egal, das ist es absolut wert, wirklich. <lacht> Reden Sie näher, wer möchte ein Pröbchen köstlichen Gratisabfalls? Hey, was hat der Typ da zu uns gesagt? Er sagte, es ist gratis. Oh, ich habe nur Abfall gehört, alles klar. So ein Glück, dass ich doch noch aus dem Haus gegangen bin. So ist recht, Freunde. Stoppt euch die Kiemen voll. Aber bitte nicht drängeln und mit Bedacht essen. Ich will mir nicht das Krabs ins Verderben stürzen verderben lassen. Ja. Yeah. Was ist das? Du kannst vielleicht Fragen stellen. Das Zeug ist gratis. Na, dann wird dieses Zeug auf jeden Fall ganz wunderbar schmecken. Schön aufessen. <lacht> oh, ich hätte nicht gedacht, dass der Abfall schon schlecht ist. Ich gehe mal lieber, bevor die Agonie in wilde Wut umschlägt. nicht ungestraft bleiben. Zeigen wir ihm, wo es lang geht. Hey, hey, ich weiß, dass du da bist. Das ist unfair. Wenn Krabs Gratisproben verteilen würde, würde er nicht so behandelt. Krabs würde mit seinen Gratisproben aber weder die potenzielle Kundschaft vergiften, noch den guten Namen des Restaurants besudeln. Ja, ich vermute, du hast recht, Karen. Gratis Krabbenburger. Kommt näher, kommt daran. So eine irre Chance kriegt ihr nie wieder, Freunde. Krabbenburger gratis? Ich stehe total auf Krabbenburger. Ein Auflauf. Hast du es nicht gehört? Da drüben gibt es gratis Krabbenburger. Bedient euch. Ja. Wer will gratis Krabbenburger? Oh, wir sagen schon ganz es geht zum Grill, auf zum Grill. Krabbenburgerbraten ist das Größte. Ah, unsere Kundschaft kann es auch wieder kaum noch abwarten. Ruhe, Freunde, ich komme. Ihre Krabbenburger sind gleich zum Verzehr bereit. Du! Von deinen schrecklichen Krabbenburgern sind mir sogar beide Augäpfel herausgefallen. Mr. Krabs? Hier drüben, mein Junge. Was ist da draußen los? Ganz offensichtlich wollen sie mich lünchen. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, weshalb. Du wirst schon sehen. 
weil die Krabbenburger furchtbar sind. Die Krabbenburger furchtbar? Die Worte gibt's doch gar nicht in einem Satz. Wusste ich auch nicht, aber wir müssen die Leute irgendwie beruhigen. Minjung, du hast recht. Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um die Kundschaft zurückzugewinnen. Wir verdreifachen die Preise. Aber Mr. Krabs, sollten wir die Preise dann nicht eher senken? Na schön. Meint er nicht ernst? Oh, ich muss unbedingt was essen. Was soll's, ich wag's. Tu es nicht! Nein! Er ist verloren. Es ist zu spät. Brandneue gratis Krabbenburger! Hey, Kumpel, ich will einen. Was soll schon sein? Oh, Mann! <lacht> Bei Neptuns Dreizack. Was Besseres hatte ich im Leben nicht zwischen den Kiemen. Ah. <lacht> Burger vom Feinsten. Es funktioniert. Nicht doch, lasst das. Was ist los mit euch? Ihr hasst Krabbenburger schon vergessen. Wahnsinn. Das Zeug ist total lecker. Ach nö. <lacht> Geld, 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 Geld. Wir haben es geschafft. Die kurze Krabbe ist gerettet. Und dabei habe ich nur Krabbenburger nach altem Rezept verkauft und gesagt, es wäre neu. Also bitte, ich versuche einen Geldengel zu machen. Oh, Geldengel darf ich mitmachen? Aber sicher, Minion. Leg los. <lacht> <lacht>